kifo cha Mary. Ndio jina la hii simulizi inayosimuliwa kwa konami msimulizi Anko J. Karibu. Msikilizaji, ni majira ya joto na hususan hapa kwetu Dar es Salaam ndo kabisa watu wanadiriki mpaka kulala nje ya nyumba zao kutokana na joto linavyokosesha usingizi. Mbali na adha yote hiyo, lakini bado jiji hili linazidi kuwa maarufu na kila mmoja kwa wakati wake anausifia kilinganisha na alipokuwa ametoka huko kijijini kwao. Lakini ni tofauti kabisa na mawazo ya msichana mrembo alifahamika kwa jina la Ana. Yeye hatamani hata kidogo kuendelea kukaa katika jiji hili na kila siku ilikuwa ni kilio akidai kwamba nataka kurudi kwao. Hana raha ya kuishi ndani ya jiji hili ambalo kwa mara ya kwanza kulisikia ilikuwa ni jiji la ndoto yake kila siku. Alimomba Mungu angalau afike japo kwa siku moja ajione ayasikiayo kwa watu wanaotoka daa ya kwamba jiji hili ni tambwana. Yeye ni msichana wa miaka 23 binti huyo Ana. Ameolewa mwaka mmoja uliopita. Lakini mateso anayopata katika maisha yake hayafanani kabisa na kitu chochote kile. Vipigo, manyanyaso na kila aina ya hila anayofanyiwa na mumewe ndio hamu ya ndoa iliyokuwa inamtumbukia kinyongo kila siku. Mume aliyemwoa alikuwa anaitwa Dickson. Alikuwa ni mlevi hatali. Hajui nyumbani mkewe amekula nini, anaishi vipi. Ila arudipo, anahitaji chakula na kama hakuna, basi mwili wa Ana ndio tulizo la hasira zake. Hakika alionewa huruma na kila jirani. Alionewa huruma na kila jirani. Lakini hakuna aliyethubutu kuingilia kwa ukorofi wa mume wake. Maisha lizidi kumwende ya kombo kila siku hadi siku hadi uzuri aliyokuwa nao Ana ulianza kuisha hata umbo lake lilokuwa na wavutia wengi hususan diki mwenyewe nalo pia umbo lake likaanza kutoweka alikuwa tofauti na watu wa pale ingawaje mumewe alikuwa na kipato kikubwa tu siku moja mumewe alirudi majira ya saa za usiku alipiga honi mara mbili kutokana na uchovu na maumivu alionayo kutokana na kipigo cha jana yake Ana hakusikia zile oni alizokuwa anapiga mumewe kule nje. Hadi alipopiga kwa mara ya tatu kwa fujo ndipo Ana alipokurupuka na kwenda kufungua geti haraka mno. Dickson alimkata jicho lake lililokuwa jekundu kutokana na pombe lilizokuwa mikunywa siku hiyo. Aliingiza gari haraka na Ana kunusurika kugongwa. Alipopaki alikuja mbio mbio na kumpiga kofi la haja Ana lililompeleka mpaka chini ya maskini ya Mungu. Damu zilianza kumtoka masikioni kutokana na kuchanwa na pete aliyokuwa ameivaa mumewe kidoleni. Pia sikio lilinusurika kukatika kutokana na hereni aliyokuwa ameivaa kutokana na uzito wa ile kofe lililokuwa mipigwa nalo. Ana alibaki analia tu na hakujua kosa lililofanya mpaka apewe adhabu kubwa kama ile. Diki hakujali chochote kile. Aliingia ndani na kukaa kwa dakika kadhaa. Alipotoka Alianza kumtukana Ana na wazazi wake kwa kuto kumfundisha adabu za mwanamke pindi mumewa rudipo kutoka kwenye shughuli zake. Hayakuwa maneno matupu tu. Alitoka na kufurushi la nguo na kumtupia Ana na kumwamuru kwamba ondoke usiku huo huo. Maskini Mungu, Ana hakuwa na ndugu. Ana hakuwa na rafiki kutokana na kuchungwa sana na mumewe. Aliishi katika jumba zuri lakini lilikuwa kama anaishi katika tanuri la moto. Hakuwa na jinsi zaidi ya kumbembeleza mume wake. Amwachie japo alale siku moja. Yaani japo alale kwa huo usiku tu. Lakini maombi hayo yalipingwa vikali sana na kuambiwa kwamba kama hataki kuondoka kwa hiari yake, basi atawafungulia umbo wa kali na kumwamuru wa mtafune tafune. Hapo ana hakutaka mabishano kwa jinsi anavyomjua mume wake alivyokuwa hana utani anapoamua jambo lake huwa hana utani kabisa kwa uchungu na maumivu makali aliyoyapata jana yake ukijumlisha na kibao alichopigwa usiku huo ilitosha kabisa kuyakubali matokeo na kuamua kuanza safari ya siyojua maana kwao ni mbali na hakuwa hata na sentano nyekundu pia usiku nao una mambo mengi msikilizaji wezi na wabakaji ni wengi na hiyo ni mida ya kupata msaada ni ngumu Alipiga moyo konde bidanda Ana 
da kwanza safari kuelekea mbele bila kujua nini kitakachompata wala ni vipi atafika salama nyumbani kwao Ana ni mtoto pekee wa mzee mashuhuri alikuwa kama mboni na ndugu yake wa pekee baada ya kumpoteza mtoto wake wa kwanza wa kiume akiwa na umri mdogo wa miaka mitano Ni familia masikini lakini walikuwa na upendo na waliishi kwa furaha Mzee mashuhuri na mkewe walimlelea mtoto wao katika maadili mazuri na mara zote walijitahidi kuhakikisha mtoto wao anakuwa na furaha Siku moja mama yake Ana alishikwa na homa jioni. Homa ilikuwa ni kali na hospitali pia hazikuwa karibu. Walitakiwa wafunge safari kutoka kijiji cha Pahi mpaka Kondoa mjini ndio wapate huduma bora. Wakati wapo nje wanatafakari wafanye nini? Alipita kijana mmoja aliyekuwa na kipikipiki yake. Ana alisimamisha na kumomba awasaidie. Bila kusita yule kaka akawasaidia mpaka hospitalini. Ingawa waje walifika usiku sana lakini walipata huduma. <sighs> Sijui kaka utatutoza shilingi ngapi. Maana hela tulikuja nayo ni ndogo sana. Aliongea Ana huku akawa na mwangalio yule kijana kwa wasiwasi mkubwa mno. Pale nilipokuta sindo nyumbani Aliuliza yule kijana huku akivaa tena helmeti yake ya pikipiki. Ndio. Kwa leo tumieni hicho kiasi mricho kwa nacho kwa ajili ya kumuuguza mama. Mimi nitapita siku yote kufuata hela yangu. Yale maneno yalishusha hofu aliyokuwa nayo Ana na kumuona yule kaka ni waajabu mno. Wakati hajui ajibu nini, yule kaka aliwasha pikipiki yake na kuondoka. Hata mzee mashuhuri mwenyewe Alimona na kijana kipekee sana na hakuwahi kukutana na mtu mwenye moyo kiasi kile. Kesho yake asubuhi, madaktari walijitahidi sana kumpima na kugundua kuwa alikuwa na uvimbi tumboni, kwa hiyo ilihitajika la kitatu kwa ajili ya kumfanya upasuaji. Akiba yao yote mauze mahindi waliokuwa wamevuna mwezi uliopita ilikuwa ni laki moja ambayo waliibeba yote kutokana na kutokujua kidacho msumbua mama yake na Ana. Walitoka nje wakiwa hawana nguvu na hawajui wafanye nini. Mara walipoangalia mbele walimuona yule kijana aliwasaidia jana akija kwa mbali na pikipiki yake. Walishanga kumuona tena na wakahisi labda atakuwa akapigiwa simu na mteja ajamfuate. Pikipiki ilisimama karibu yao. Kisha yule kijana akashuka. Akasalimia shikamo mzee. Marhaba zatoka jana. Nzuri tu sijui nyinyi na mgonjwa pia anaendeleaje. Hmm. Hali so nzuri. Eh hali so nzuri mama amegundulika na uvimbe tumboni kwa hiyo anatakiwa kufanywa upasuaji. Aliongea Ana. Nesi alikuwa na muangalie mama yake Ana alitoka nje na kumwita mzee mashuhuri. Kwa hiyo mmechukua tu gani? Aliuliza yule kijana baada ya baba yake Ana alipoenda kusikiliza wito inatakiwa laki tatu na hapa tulipo tuna laki moja tu na ndo tunaitegemea hiyo hiyo <sighs> usijari dadangu hiyo ni mitiani tu hata hivyo kwa hali ya mama niliyomwona nayo nilijua tu matibabu yake yatagarimu mno aliongea yule kijana na kujisache mfukoni alitoa burungutu la hela bila hata kuhesabu na kumkabidhiana. <sighs> Hizi hapa ni laki mbili na thelathini. Nitarudi mchana kuangalia kama nitapata chochote niweze kujazia. Utaniegia kwa mzee. Ana alibaki na shangazi. Kijana yule kamalizia hivyo kusema utaniegia kwa mzee na kupanda pikipiki yake na kuondoka. Ana alikuwa kapigwa na bumbuwazi na juu ya mtafsiri vipi yule mtu. Wakati mwingine mawazo yalikataa kwa yule ni mtu. Na wakati mwingine akafikiri labla ni malaika aliyetumwa na Mungu. Ana alibaki anamsindikiza kwa macho yule kijana mpaka pikipiki ilipoishia. Hakuamini. Alizi hesabu zile hela na kukuta zimetimia. Pia alizikagua na kufahamu kwamba ni fake au original. Ah, Ana, 
Alimshukuru Mungu wake kwa miujiza aliyokuwa anatendewa. Sanane juu ya alama. Yule kijana alifika hospitalini na kuachukua Ana na baba yake na kwenda nao kwenye mgawa. Walipokuwa na kula ndipo maongezi alishika nafasi yake. Um, kwa hiyo wamesema wanamfanyia rino upasuaji. Aliuliza yule kijana na kuangalia kwa zamu Ana na baba yake. Ah. Uh, wamesema kesho watamfanyia upasuaji na ndio tumalizie kiasi kilichobaki. Ah. Maradhi mabaya sana. Tukijika, tukijifanya mikono mifupi tutampoteza mama. Kwa ni bora tuwa nani na daktari kisha mimi nitajua jinsi ya kuweza kumpa morari wa ufanyaji wa kazi yake kwa haraka na utulivu. Aliongea yule kijana na kugida juisi yake yote iliyobakia kwenye glasi. Walipomaliza kula mzee yule mashuhuri akaenda kumtafuta yule daktari anayemhudumia mke wake na kuacha yule kijana pamoja na Ana. Asante sana kakangu kwa yote unayotutendea. Nashindwa hata kukutafsiri kila nikikuangalia. Aha. Nimemsikia baba yako. Anakuita jina la Ana. Lakini sio vizuri kuniita tu kaka wakati nina jina langu. Mimi naitwa Siraji Hussein. Ila kokokoa muda wewe ni tatu sira. Nashukuru kufahamu sira. Ila ningependa kujua ni kipi kilichokusukuma mpaka kuamua kutusaidia wakati wewe hautujui sisi. Um, mama ni mtu muhimu katika maisha kila binadamu. Hata mtoto mdogo huamini kwamba mama yake ndiye kila kitu kuliko kiumbe chochote kile. Hata kuna wakati hutishia kumuita mama yake. Hata kuna wakati hutishia kumuita mama yake hata kama mama huyo hana ubavu hata wakuwa panya. Ndio maana siku ile ulipokuwa nalia na kuniomba nimsaidie mama yako. Moyo ulinichoma sana kwa kuwa mimi sikwahi kuishi na mama yangu. Pia nilimpoteza mamangu kwa ugonjwa huu huu anaoumwa mama yako. Hiyo ndio sababu kubwa inayonifanya niwe karibu sana na familia hii. Aliongea kijana sira na kuyaruhusu machozi ya mlengelenge. Ana alingona huruma na kuchukua leso yake na kumfuta machozi yaliyokuwa na karibia kudondoka. Pole sana sira. Aliongea Ana na kumwangalia sira kwa macho huruma. Baada ya mongezi hayo machache, mzima shuhuri alirudi akiwa na daktari. Sira alitoka naye yule daktari Chemba. Alienda kuongea naye. Walitumia kama nusu saa kisha wakagongana pamoja na kukubaliana kesho yake ndio wamfanyie operation ya tumbo mama Ana. Hatimaye mama yake Ana anafanyia operation. Maombi ya kila mmoja wao yalimsaidia mama yake na Ana kupata nafuu. Baada ya wiki kadhaa waliruhusiwa kurudi nyumbani. Asante sana mwanangu. Mungu atakulipa kwa wema wako wote ulionitendea. Aliongea mama Ana baada ya kuhadithiwa ile yote iliyofanywa na kijana huyo Sira. Amna shida mama. Kwa kushukuriwa ni Mungu kwa kukupatia tena uzima. Maana yeye ndiye mpangaji wa kila kitu. Alijibu kijana Sira huko akionyesha jinsi gani alivyofarijika kwa kuona afya mama Ana imemerika. Baada ya mongezi machache kijana Sira ilibidi aage na kondoka zake. Ana alimwa kumsindikiza mgeni huyo. Kwa hiyo lini tena? Maana nimekuzoea. <laughs> Mungu akipenda nitakuja siku yoyote. Maana kesho kutwa anaenda Dar es Salaam kufunga mzigo. 
Nitaka kama wiki moja kisha nitaanza kusambaza maeneo ya Dodoma. Kwa hiyo nitachukua kama mwezi mmoja hivi ndio utaniona tena. Aliongea kijana sera na kumwangalia Ana. Ana ambaye alikuwa na sura yenye bashasha tofauti na alivyomuona kwa mara ya kwanza. Safari njema sera. Mungu akutangulie. Aliongea Ana na kumwangalia sera huko kitabasamu. Na wewe pia. Unataka nikuletee zawadi gani nikitoka da? <laughs> Yeye yote to. Alijibu Ana bila kumtazama sera, lakini tabasamu lilibaki pale pale. Ah. Nimekupa nafasi uchague kuwa huru Ana. <laughs> Mimi nitafurahi kama utaniletea simu. Nitafurahi sana. Aliongea Ana na kumfanya sira aridhie kisha kamwaga. Msikilizaji, siku zilikuwa haziendi kabisa kwa Ana. Maana zawadi ya sira ndio iliganda kwenye kili yake. Pia alijikuta amemkumbuka sana kijana sira kiasi cha kukosa raha wakati fulani. Aliamini akiletua simu basi mawasiliano yake na sira yataimarika. Mwanzoni alivutika na wema aliotendewa. Lakini sasa hali ni tofauti. Anamuhitaji sira kama mwanaume wa maisha yake. Siku zilizidi kuyoyoma hadi kufikia siku aloahidi sira kurudi. Ana alikaa nje siku hiyo akiangalia huku na huko kama sira tamuona. Baada ya masaa kadhaa alisikia mlio pikipiki kwa mbali. Moyo wake ulimshtuka mno na kujua bila ya shaka huyo ni sira. Alitoka mbio mbio na kuelekea kule aliposikia huo mlio. Kwa mbali alimona sira kija taratibu. Hakika alifurahi sana kumona na alimona ni mtu wa kusema ukweli siku zote. <laughs> wow. Umejuaje kama ni mimi? Aliongea sira baada ya kushuka na kupaki pikipiki yake pembeni. <laughs> Nimekaa muda mrefu sana kukusubiri. Hivyo Nikisikia ah. tu mlio pikipiki basi ukimbilia kwa kudhani kwamba ni wewe. Aliongea Ana na kumuonyeshea wazi sire kwa alikuwa kimkumbuka sana. <sighs> Unaonesha wazi kwa umenikumbuka sana ite? <sighs> Zaidi ya sana. Siku mimi kwangu nilikuwa nil na ziendi. Alijibu Ana na kuacha tabasamu mwanana lililomchengua mpaka kijana sira aliyekuwa biza kumsoma. Baada ya maongezi hapa na pale, kijana sira alitoa mfuko mdogo na kumkabidhi Ana. <sighs> Kwenye huo mfuko kuna simu. Kuna laini na kuna vocha pia. Na kuna vijiji zawadi vingine vidogo vidogo nadhani utavifurahia. Aliongea sira na kumwacha Ana akiwa na furaha kubwa mno. Basi mimi naishi hapa nadhani siku nyingine maana nimechoka sana. Kesho mimi nitakuja kwa ajili ya kuweza kusalimia kwenu. Aliongea kijana sira na Ana aliyafiki lile. Sira alipanda pikipiki yake kisha akaondoka. Ana alirudi nyumbani kwao na kwenda moja kwa moja chumbani kwake alijifungia. Huko alikuwa kama mtu aliyechanganyikiwa au kama mtu ambaye hajawahi kuletewa zawadi. Alifungua ndani na kukuta kiboksi ambacho ndani yake kilikuwa kina simu mpya. Kulikuwa kuna chaji, kulikuwa kuna battery pia la ziada. Pia alikuta mkanda wa vocha. Vocha zilikuwa kama ishirini hivi za 1500 Alikitoa kile kibox kwa furaha na kuangalia zawadi nyingine. Alikuta kibahasha cha kaki. Alikifungua kwa haraka sana. Ndani alikutana karatasi iliyoviringishwa kitu fulani hivi kilichofungwa na raba bendi. Alifungua na kukutana na kitita cha shilingi 1900. Alitaharuki ana. Alishindwa kabisa kuamini alichokiona. Alifungua ile karatasi na kuanza kuisoma.
na mimi mpaka sasa utakuwa ushajua kwa nini nimeamua kufanya yote hayo kwa ajili yako Sina ni mbaya wala kutaka kulipwa fadhila na wewe bali ni msukumo tu wa moyo wangu ndio ulo nituma nikwambie haya machache Nakupenda sana ana kutoka moyoni toka siku niliyokuona ndio siku nilikupenda na sasa naona tabu kwa mbali na wewe na kwa idi kukoa pende tu utakaponikubali Nimeandika namba kwenye simu yako na kwamba nipe majibu yangu pindi tu utakapopata ujumbe huu Ana alijihisi anaota maana yeye alitokea kumpenda sana sira alistajabu kupendwa na mtu anayempenda kutoka moyoni Ah we bila kuchelewa aliosha simu ambayo alishaiweka chaji kabisa alienda upande wa majina na kukuta jina moja tu lililoandikwa siraji alijishauri kama dakika moja hivi kisha akamkupiga simu ilita mara kadhaa na baadaye kapokelewa na sira mwenyewe mambo safi tu sijui wewe nadhani umeelewa kila kitu ana kwa chochote kibaya na kumbo usinifikirie nakupenda na sio kwa maana nakupenda nakupenda sana maana kuna utofauti na kupenda na nakupenda sana mimi nakupenda sana aliongea sira na kumfanya ana zidi kutetemeka hakutaka kumpoteza sira kwa kuwa hata yeye pia ni chaguo lake kwa kofia kuonekana ni rahisi rahisi aliomba pewe muda kufikiria maana maamuzi ya kuanzisha mahusiano yanahitaji muda bwana sio na kurupuka tu inashangaa sana wasichana wengine anafuatwa leo anakubali leo leo we hata kama huyu mwanaume mwempenda bwana hebu mpempe muda kidogo eh hey, hata siku tatu nne tano wiki sio na kurupuka tu leo 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 umemkubalia sasa kali zaidi kuna wengine wanatongoza leo anakubali leo na eh hey, anatoa leo balaayo Siku mbili baadaye Sira alienda kwa kina Ana kama alivyomwahidi. Kisha akaondoka na kusindikizwa na Ana kama kawaida. <laughs> Unaweza kuniambia Sira umenipendea nini? Msikilizaji, hatimaye Ana alijikuta kimuuliza swali lile kijana Sira wakati wakiwa njiani. Eh, ngoja kwanza kabla sijaendelea na simulizi. Hivi unajua kwamba kuna dalili ambazo mwanamke akiwa tu anaongea ongea au anazionesha unajua kabisa huyu aweze kuchomoka. Msikilizaji, ewe mwanamume mwenzangu, ukiona umemtongoza binti na anaanza kukuliza maswali kama haya, umenipendea nini jamani? Au utasikia, mm, na ulivyo handsome hivyo? Sizane kama nitakuwa peke yangu hapo. Msikilizaji, ujue hapo huyu haruki unaambiwa, lazima kukubalie tu. Basi Ana alimuliza Sira, unaweza kuniambia umenipendea nini? Um, imetokea tu. Na sijui ni kipi ambacho kimenivutia. Uh, unajua Ana? Moyo ndio kitu pekee chenye ku kuridhisha mwili na kudhofisha mwili. Sasa moyo wangu mimi umekuhitaji na kukukosa ni sawa na kujinyima maji wakati nina kiu. Na wewe uwezo wa kunipa maji unao? Kwa sina sababu hasa ilo nifanya ni kupende lakini mimi nakupenda. <laughs> Una maneno wewe? Aliongea Ana na kuendelea kutabasamu. Sira alisimama. Ana alishtuka. Sira alimshika Ana mikononi kwa kutumia nguvu kweli kweli kidogo lakini akumuumiza hali ile ilimshtua kidogo Ana Ana alimtazama Sira usoni kwa wasiwasi kidogo <sighs> Evi na wewe umenipenda Unanipenda kama ninavyokupenda sira kwa huru ana kama unipendwe niambie 
na nikwambie tu kwamba haitokuwa mwisho wa mimi kuweza kuwa karibu na wewe kama hutonipenda mtendele kuwa karibu na wewe Aha. Aha. au mimi nakulazimisha wewe unipende okay siku njema sasa siro naenda wapi? Naenda nyumbani. Maana naona kama naongea mimi mwenyewe. Lakini mwenzangu hapo kabisa na mimi. <laughs> Sira. Unakuwa na pressure. Kwani alikuambia kupendi ni nani? Kwa hiyo unamaanisha kwamba unanipenda pia. na hakujibu kwa mdomo. Zaidi tu alitikia kwa kutikisa kichwa chake kwa ishara ya kukubali. Sira kuchelewa. Alimrukia ana na kumkumbatia kwa nguvu sana. Penzi matata kati ya ana na kijana Sira lilikuwa ni gumzo. Lilikuwa ni gumzo kote walikoonekana. Wengi walilosifia kama vile walivyoendana. Hata wao walijisikia furaha sana na kwa moko ana. Sira kaandika barua na kumtuma mshenga mpaka nyumbani kwa kina Ana. Barua ilipokelewa na kusomwa. Ana? Ana wewe? Aliita mama yake Ana baada ya kuisoma ile barua. Ana alijua kila kitu kinachoendelea. Hivyo alijua anamwitia ile barua. Lakini alipofika alishangaa kuona nyuso za wazazi wake zikiwa hazina furaha. Alifika na kuchukua nafasi yake na kusikiliza kile alichokuwa ameitiwa. Hivi. Una akili wewe? Hilo ndo swali la kwanza alilokutana nalo Ana baada tu kukaa. Hivyo binti yetu sisi tumekulea katika misingi iliyothabiti na unajua dini ni nini? Unakubali vipi kutuletea Muislamu hapa ndani? Alifoka mzee mashuhuri na kumwangalia Ana kwa hasira. <sighs> Lakini baba, mimi sioni kama kuna tatizo. Tunapendana baba, ndio maana anataka kunioa. Alijibu Ana bila kumwangalia baba yake usoni. Hiyo <laughs> ndoa inafungika kanisa gani? Au bomani? Sinakuliza wewe. Ah. Nilimwambia kama mtakubali nita nita ba, badilisha dini. Nini? Ilo swali lilikuja sawia na kofi zito la mkono kushoto wa mzee mashuhuri. Kofi lilomfanya ana anze kuangua kilio cha haja Kilio cha Ana hakikuwa sababu ya mzee mashuhuri kuendelea kumpa kipigo cha nguvu Ana lilia na kwenda kujifungia chumbani kwake na kulia kwa kwekwe <laughs> Mi na <laughs> Nampenda sira Aliendelea kulia maskini ya Mungu huko akilitaja jina la mpenzi wake Zilipita siku tatu bila mawasiliano yoyote kati ya Sira na Ana kutokana na kuchukuliwa simu yake. Wazazi wa Ana walichukua simu ya Ana. Wiki moja baadaye, walikuja wageni kutoka kijiji cha pili na kuonana na wazazi wa Ana. Ah. Uh, Sisi hatuna pingamizi na nyie. Tupangeni tutare mje mumchukue mke wenu. Aliongea mzee mashuhuri baada kukaa kikao kifupi huko kisabu burungutu la hela zilizokuwa zimetolewa. Ah, mtoto wetu hataki kupoteza muda na ana kazi nyingi sana mjini. Kwa hiyo kwa kuwa hakuna tatizo la hela, 
mnaonaje ndoa iwe kesho kutwa tu aliongea mshenga aliyekuja kumwakilisha muoaji amna shida ni nyinyi tu aliongea mzee mashuhuri yani baba yake na ana huko kitaba sam basi wapeni taarifa ndugu jamaa ili wahudhuria harusi aina yake maana mwanetu kajipanga aswa na haitaji mchango kutoka kwa mtu yote waliondoka wale wageni na mzee mashuhuri bila kuchelewa alimuita binti yake ana na kumweleza kilichojiri kwenye kile kikao Sikubali baba huo ni unyanyasaji wa kijinsia alihamaki ana baada ya kuambiwa kuwa wale wageni wanamuhusu tena kwa kiasi kikubwa kwani walikuwa wamekuja kwa siku mbili zijazo Chanzi kabisa tena ufunge mdomo wako kabla sija kuzibu wazibu Unajua kunyanyaswa wewe Naishia kukunyanyasa mimi Mimi ni baba yako Nakupenda sana Nastaki mtu yote katika familia yangu apate tabu Mpaka nimekubali kuwapa hawa maji ya mabinti yangu wa pekee basi ujui ni watu wazuri na wana hela Acha nuri jamaa Muislam Ujui hana hata taratibu wewe eh? Hana hata taratibu za ndoa yupo yupo tu Ujui hata ni nani eh? Utakapobadilisha dini sisi Mimi tu nitakukata Sio mimi tu hata mama yako Hata utaka kukuona Unafikiri ukipata matatizo utakuwa mgeni nani Na mwanaume akishajua kwamba umemwegemea yeye kama nguzo ya maisha yako atakachokufanya ni kukunyanyasa nikiwezekana kukolea wanawake wengine zaidi maana waislamu wameruhusiwa kuoa mpaka wanawake wanne wewe upo tayari uingie kwenye ndoa za mitala chenzi kabisa wewe aliongea mzee mashuhuri na kumshika mkono binti yake ana kama ishara ya upendo juu yake baba mimi sitaji Alijibu ana kwa utulivu kuonyesha kwamba maneno ya baba yake yalimwingia kisawa sawa. Wewe nisikilize. Ninachosikitika ni muda tu wa kujiandaa umekosekana. Ila ndoa yako nitakupa zawadi nilokuhifadhia toka zamani. Aliongea mzee mashuhuri kwa sauti ya upole na kuonyesha ni jinsi gani anavyosikitika. Huyo mwanaume anayenioa ameshawahi kumuona ndiye kumona ila wazazi wake ni watu wazuri sana pia unaolewa na msomi kwa hiyo ile ndoto yako ya kusoma na kufika chuo anaweza kukusomesha mume wako ndio maana mimi nilikwambia siwezi kukubali uwe sehemu mbaya si unakumbuka nimewatimua na mume wangapi wasiokuwa na dira wewe ulikuja kukuchumbia hmm? nakumbuka baba sasa haifanya hivyo bana siku iliyosubiriwa kwa hamu na mzee mashuhuri kawadia ana akiwa kwenye shela la bei mbaya kweli kweli na mume wake amevaa suti ya thamani walionekana wakingara kuliko mtu yeyote pale haikuwa harusi ya kitoto japo iliendelewa muda mfupi kulichinjwa mbuzi na ngombe wengi sana gari nzima la soda lilikuwa pale kwa ajili ya watu waliohudhuria Jenereta kubwa liliwashwa na kutawanya umeme muziki mkubwa ulinguruma na kuwafanya wana kijiji karibia wote kujisogeza kushuhudia harusi hiyo ambayo haijawahi kutokea. Kila mtu alikula na kunywa mpaka aliposaza mwenyewe. Hakuna aliyekuwa na swali juu ya harusi pekee ya kufunga karne kwao. Hata ana mwenyewe alikubali na kuifurahia hiyo harusi iliyompa maujiko kijiji chote. Hata mawazo ya sira kichoni mwake yaliyeyuka kama barafu liyokavyo kwenye maji ya chemkayo. Sira akiwa katika pikipiki yake alishangaa kuona msafara wa gari karibu nne zikiongozana huko gari ya tano ikiwa na maharusi wakisindikizwa na kundi la watu walilokuwa wakitembea kwa miguu wakisindikiza maharusi yao. Sira alipigwa na butwa baada ya kumona ana akiwa ndani ya shera. Hakutaka kuamini lakini aligundua kwamba ndiye yeye baada ya gari kumpita karibu Ana Alita Sera 
lakini sauti yake ilimezwa na kelele za shangwe zilizotawaliwa maeneo hayo msikilizaji hivyo ndivyo ilivyokuwa na sasa ana ndo yupo sasa kwenye harakati za kutafuta msaada aweze kuondoka katika jiji la Dar es Salaam inaonekana kwenye ndoa yake yaliyojiri yalikuwa ni matukio ya kutisha ya unyenyesaji ya kuumiza na istoshi tumeona kwamba ana alifukuzwa majira ya saa za usiku je atakwenda wapi haya ana alipotoka pale kwa mumewe ile majira ya saa za usiku baada ya kufukuzwa safari yake iligota kwenye kituo cha taksi alisema mako muda huko akiangalia taanza vipi kuomba msaada karibu dada unaenda wapi aliongea dereva taksi mmoja aliyekuwa karibu yake ana akasema si ndipo popote uende popote sasa bwana uko hapa usiku utabakwa bure dadangu jwe alipoongelea swala la kubakwa yule dereva taksi ala mnyekundu ililia kwa kiasi kwenye ubongo wake ana na vipele vya baridi vilimtoka mwili mzima aliogopa sana swala lile kuweza kutokea <laughs> mimi nilikuwa naelekea kituo cha mabasi kakaangu twende ah, lakini alitaka kuongea kitu lakini alikatishwa na yule dereva taksi baada ya kumshika mkono na kumuingiza ndani ya gari na safari ikaanza. Ehe. Ulitaka kusemaje? Maana nimekukatiza. Hivi unajua kwa sina hela. Hilo ndio nilitaka kusema. Umefukuzwa nini? Bwana mabegi usiku dadangu. Ah. Am um, imefukuzwa na nimepigwa kama mbwa. Imepigwa kama mbwa mdokozi kakaangu. Msikilizaji, yule dereva alimuuliza swali hilo bidada Ana bila kuonyesha kujali ya kwamba mteja wake alisema kwamba hana nauli. Ana aliongea hivyo ya kwamba amefukuzwa kama mbwa kwa mumewe huku akionyesha majeraha yaliyokuwa kwenye mwili wake. <sighs> Pole sana dadangu. Aliongea na dereva taksi baada ya kuona ile majeraha ya Ana. Sasa kama nauli kupeleka ubungo hauna Hiyo nauli ya kutoka hapa ubungo kwenda huko unakotaka kwenda kwenu unayo Sina kakaangu Tu Sasa kwenu ni mkoa gani Mimi ni mwenyeji wa Dodoma Ila kwa sasa nataka kufika Morogoro kwa shangazi yangu Alijibu ana na kuondoa hofu aliyokuwa nayo juu ya kupanda ile taksi ya watu bila hata kuona hela Gari lifika ubungo na kuendelea na safari Ana alishangaa kuona yule dereva anapapita pale kituo cha mabasi. Ah uh, sasa dadangu. Wacha nikupeleke tu Morogoro. Maana umenishawishi nikusaidie. Aliongea dereva taksi ili kumondoa wasiwasi aliyokuwa nao Ana. Kimya kilipita kama nusu saa hivi. Na usingizi ukaanza kumnyemelea Ana na ikuchukua muda mrefu usingizi ukamchukua kabisa. Alipokuja kwa mka aliona hali ya utofauti kidogo. Taksi aliyopanda ilizidi kukata kwenye pori na kuelekea kusikojulikana. Alichunguza na barabara pia, aligundua alipokuwa anapitishwa ni kwenye majani tu na mwelekeo wa gari uliokuwa unazidi kuzama msitoni. <sighs> Wapi uko kaka? Usijali dada, hii ni shortcut. Alijibu ile driver taxi bila kumwangalia usoni ana. Geuza gari kaka huko mimi siendi. Yule dereva hakumsikiliza. Ndio kwanza alizidi kukanyaga mafuta na kutokomea mbali zaidi. Ana alijaribu kuongea lakini hakujibiwa kitu. Ebu tuache kelele bwana. Ilisikika sauti kitokea nyuma ya siti. Ana alishtuka sana. Aligeuza shingo kumuona aliyekuwa ameongea. Alikutana na sura za watu watatu waliokuwa kimwangalia bila kupepesa macho. Alipiga kelele lakini hapakuwa na mtu, hapakuwa na nyumba eneo hilo. Zaidi tu sauti yake ilisikika na miti tu. Miti iliyokuwa ikipulizwa na upepo uliokuwa maeneo hayo. Kelele zilivyozidi, mmoja kati ya watu waliokuwa nyuma yake kwenye hiyo taxi alimpiga ngumi moja nzito ana. 
ilo mfanya anapoteze fahamu. Alipokuja kushtuka, alijikuta anasikia maumivu maeneo ya katikati ya mapaja. Pia aliona kama vile amelemewa na kitu kizito. Alipofumbua macho ana, alikuta pande la mtu likiwa linamwingilia huku mikono na migu yake ikiwa imechanuliwa na kila mmoja kufungwa kwenye mti wake. Alipiga kelele za maumivu lakini hakuna aliyejali. Baada ya yule pande la mtu kumaliza shida zake, akaingia mwingine. Ana alilia mpaka sauti kamkauka, lakini alichoambulia ni makofi na mikanda tu. Wakati yanatendeka hayo yote, yule dereva taxi alikuwa pembeni akishuhudia yote yale. Wa vipo utaki kupata raha kutoka kwa huyu dem. Aliongea ile kiongozi aliyempiga ngumiana. Jamaa akasema endelee ni tumko. Mimi na dozi ya malaria na sijisikii vizuri. Aliongea dereva na kuendelea kukaa pembeni. Walirudia raundi nyingi mno mpaka alipomwona ana kazima. Walimnyakua na kumuingiza kwenye taksi. Kama kafa mwacha po hapo. Kitakuwa chakula cha ndege huyo. Aliongea yule mkuu wao na wakaondoka kwa kasi mno. Maskini ya Mungu masaa mawili baadaye, ana lirejo na fahamu. Alipojaribu kuinuka alishindwa kutokana na maumivu aliyokuwa nayo. Alijaribu kuangalia, alijikuta kama alivyozaliwa na damu nyingi zilimtoka sehemu za siri maskini ya Mungu. Alilia kwa kwikwi na kumomba Mungu amchukue kama uhai wake ni wa mateso kiasikili kila siku. Ana alimkumbuka kijana sera, kipenzi cha moyo wake. Aliwala umu wazazi wake kumkata siraji kwa sababu ya tiadini na kumkubalia mkristo mwenzi ambaye amemsababisha yote hayo. Kwa kuwa alikuwa na njaa Ana, alishindwa kupiga hata hatua moja. Alilala pale pale kisubiri umauti. Alijua kuwa njaa ilitosha kabisa kumua kwa kuwa hapa kuna chakula wala mtu wa matunda. Kipindi yuko pale mara akasikia mrio gari likija upande wake. Alitamani kujificha kwa kuwa alijua litakuwa ndo gari la wale wale wabakaji wamekuja kumalizia. Lakini alishindwa kujificha kutokana na maumivu na hakuwa hata na nguvu ya kutkaa kitako yani kusema nyanyuke pale atoke aende akajificha. Gari lile likapaki karibu yake. Akashuka ile dereva taksi akiwa na kibakuli maalum cha kuwekea chakula. Yaani kitekia wei pamoja na maji makubwa. Alimsogelea Anna kumkalisha. Ana hakutaka kumwangalia mara mbili. Alijua yule ndiye mbaya wake. Yule ndio sababu yeye kufanyiwa unyama kama ule. Naomba kula chakula, mengine yote yatafuta baadaye. Kama umekuja kunimalizia mimi nimalizie tu. Sina hamu na maisha. Najua mimi ndilo kusababisha yote haya. Lakini sikuwa na jinsi. Mimi mwenyewe nilitekwa kwa dadangu. Nilitekwa na salama ya maisha yangu ilikuwa ni wewe dada. Aliongea dereva taxi bila kumwangalia Ana. Ana mbaye alikuwa yupo mtupo kabisa na amelewa damu sehemu nyingi za mwili wake. Kwa kama ningekuwa dadako, ungekubali mimi kufanywa hivi? Ndomo nisame dadangu. Sikuwaza kama wangeweza kukudhuru na mnai. Naomba ule. Aliongele dereva taxi na kumvulia koti lake na kumpatia ana jistiri kidogo. <sighs> Mimi so dereva taxi kama ulivyo inona pale. Ila nilimpokea tu dereva wangu kwa kuwa nimempalikizo aende kwa tembele wazazi wake. Ndo kika nikuta kisanga cha kutekwa na kuamrishwa kumsubiri mwenzao maeneo yale alipoingia tu ndo nayo kaona tokea wakanyoshia bestora na wakaniambia wataniua kama nikishindwa kukushawishi wewe kuingia ndani ya gari unafikiri ningefanyaje dadangu Alijaribu kumweleza Ana kwa jinsi hali ilivyokuwa nzito upande wake. Chaizuko kusamewe kaka kwa ulionitendea. 
aliongea Ana baada ya kulipokea lile koti na kujifunika. Dadangu, hata kama utaki kunisamehe, nakuomba ule ili upate nguvu. Aliongea ile dereva taksi na kumfunulia chakula alichokuwa amemletea. Baada kulazimishwa sana na kuombwa sana msamaha na yule dereva taksi. Ana alikubali kula kile chakula. Alikula kama nakimbizwa kutokana na njaa aliyokuwa nayo. Baada ya kushiba alipomzika kwa dakika kadhaa na baada yule dereva taksi alimsaidia na kumwingiza kwenye taksi yake. Safari ilisha nyumbani kwa dereva taksi. Kwa kweli kwa nishi peke yake alimkongoja mpaka Sebleni. Aliingia chumbani kwake na kutoka na bukta na kumvisha Ana. Baada ya hapo alimnyanyua na kumwingiza bafuni na kwenda kumogesha. Baada ya hapo alimrudisha ndani na kumpeleka kwenye chumba cha wageni na kumlaza. Alitoka na kwenda kununua vitenge na nguo kadhaa za kike. Aliporudi alikuta Ana amepata usingizi. Ana alipoamka alikuta ameandaliwa nguo kitandani na chakula kikiwa kimefunikwa kwenye meza ndogo ya kio iliyokuwa mbele ya kile kitanda. Japo alikuwa na maumivu makali lakini angalau aliweza kusimama kwa shida na kuvua ile bukta na kuvaa nguo alizoletewa. Alifungua dirisha na kugundua kwamba usiku ulikuwa umeshaingia. Alipotupa macho yake ukutani, alikutana na saa iliyomjulisha kuwa ambayo ilikuwa ni majira ya saa za usiku. Alikula chakula, akalala tena. Asubuhi alipoamkana, alijivuta na kusogea sebleni ambapo hapakuwa na mtu yeyote yule. Adingia kwenye kiji chumba cha kule chakula. Akakuta kuna msosi pale umefunikwa funikwa. Alipofunua alikuta ni mikate na vitafuno vingine. Pembeni kulikuwa kuna kikaratasi kilichoandikwa ujumbe mfupi. Nimeenda kuangalia nyama na mahitaji mengine sokoni. Ukiamka we kula kama hujatosheka, vingine viko kabatini. Ujumbe huo ulimfanya tabasamu kidogo ana na kukaa chini na kuanza kunywa chai. Lisa limoja baadaye, yule dereva alirudi na kumkuta Ana Sebleni akiangalia movie. Ah, na kuona unaangalia movie, uendelee tu ngoja mimi ningeje jikoni mara moja kupika. Mhm. <laughs> yani wewe mwanaume upike wakati mimi nimekaa tu. Ah, wewe sio naumwa dadangu ukipona utapika. Aliongea hivyo na kuondoka zake akaelekeza kijikoni. Zilipita wiki mbili. Ana kijiuguza kwa ile dereva taksi. Baada ya afta yake kutengamaa vizuri, alishauriwa kwenda kupima virusi vya ukimwi pamoja na mimba. Kwa bahati nzuri, hivi vyote hakuwa navyo. Ana alifurahi sana. Siku zilizidi kukatika, ukaribu wa yule dereva taksi na Ana ulizidi kuimarika siku hadi siku. Kuna wakati walitoka, walitoka out na kwenda wote sehemu mbalimbali za starehe. Baadhi ya marafiki wa yule kijana Kennedy ambaye ndiye dereva taksi walianza kumuita Ana Shemeji. Naye Ana alikuwa anaitikia na hakuona tatizo. Mpaka siku kijana Kennedy alipofunguka na kumwambia kwamba anamhitaji katika maisha yake. Na kwa kuwa miezi mitatu ilipita bila kumuona Kenny akiwa na msichana au tabia yoyote ile iliyokumkwaza, Ana aliamua kuweka moyo wake rehani kwa wiki kijana. Kijana alimsababishia matatizo na aliyekuja kumokoa porini akikaribia kufa kwa njaa. Ukurasa mpya wa maisha ya Ana ukafunguka na kuanza maisha upya, maisha ya upendo na amani kwa kijana huyo Kennedy. Alijitahidi kusahau aliyotendewa na kijana huyo na kusahau mateso aliyokuwa ameyapata kwa mume wake wa kwanza. Alifuta kumbukumbu za kijana aliyetokea kumpenda kipindi kile kabla ya hajaolewa, yule kijana Sira. Ana alifuta kumbukumbu za yule kijana Alimsahau Sira kwa kuwa hakuwa na uwezo kuona naye tena. Pia alijua kwamba Sira ashapata habari za kuliwa kwake. Hivyo naye ah atakuwa tu amechukua mwanamke mwingine na ameshaoa. Baada ya kufuta mawazo yote kichwani mwake ana, akaanza kula raha taratibu na mpenzi wake huyo mpya Kennedy. Unaweza kumuita Kenny. Ana alimpenda sana Kenny. Alimheshimu kama mumewe. Hakuna haja ya kujificha wala kuwa na aibu kama zamani alijiachia na Kenny kila sehemu 
na kusababisha Ken kupata bichwa kila sehemu anayoingia kutokana na kusifiwa kwa uzuri wa mpenzi wake Ana. Hakika Ken alikuwa tumaini jipya kwa Ana. Ana alikata tamaa maisha kutokana na manyanyaso ya binadamu. Alijiona kuwa kaumbwa kuja kubeba mikosi yote waliyotakiwa kuwa nayo binadamu wengine. Ila kwa sasa Ana aliamini ya kwamba huenda Ken ndio mume wake ambaye Mungu kamwandalia. Licha ya kuona na vibakwa lakini alikubali kuficha aibu yake kwa kuwa tayari kama ona yeye tu. Alijua kwamba Ken ni mwanaume mwenye huruma na ana mapenzi ya kweli moyoni mwake. Hakuwahi kumfumania wala kusikia mambo ya ajabu ajabu kama ana wanawake wengine. Hakuwahi kusikia kabisa. Maana wanawake wengine wanateseka sana juu ya wapenzi wao. Lakini msimamo wake Ken ulimtia faraja ana na kumwamini kwa asilimia zote. Keni naye kwa upande wake alijitahidi sana kumuondoa mawazo Ana kwa kumpatia kila alichokuwa nakihitaji. Cha kwanza alimpeleka chuo kwenda kusomea kozi ya Kiingereza na kompyuta. Ana alipohitimu kozi hiyo, tayari alikuwa na uwezo kuongea vizuri Kiingereza. Na mikono ikawa mipesi sana kuandika kwa kutumia programu ya ofisi. Alifungulia stationery kubwa maeneo ya karibu na wanapoishi na huo ndo kawa mwanzo wa maisha ya furaha kwa Ana. Uzuri na urembo wa Ana ulijitokeza kwa kasi na kumfanya awe kivutio kwa kila mvulana anayepisha na naye. Alinenepa kiasi. Alinawili shepu ya mtoto wa kike alionekana kwa Ana. Aliwadatisha wengi. Kenny hakutaka kufanya makosa, alimpeleka kwa wazazi wake na kumtambulisha rasmi kama mkewe mtarajiwa. Baada ya hapo, walipanda gari yao na kwenda nyumbani kwa kina Ana. Walipofika walikuta hali tofauti. Nyumba yao ilikuwa ni kama gofu kwa jinsi ilivyokosa usafi wa muda mrefu. <sighs> Shikamo bibi. Alisalimia Ana baada ya kufika kwa jirani yao karibu. Maraba. Alitika yule bibi na kumshanga Ana kwa jinsi ilivyokuwa mkubwa kutokana na kuto kumuona kwa miaka mingi imepita, miaka mitano. Mimi Ana bibi. Alijitambulisha Ana baada ya kumuona yule bibi kama anamfananisha. Ah. Macho haya uzete na mjuku wangu. Niambie. Aliongea yule bibi baada ya kumtambua Ana. <sighs> Safi tu bibi. Hivi mzee mashuhuri na mkewe wamehama. Maana nimeingia nimeona nyumba ipo tupo. Aliuliza Ana na kumwangalia yule bibi aliyekuwa amekaa chini ya mwembe akisuka ukiri. Wewe mtoto wewe. Ina maana ujue kama wazazi wako wamefariki muda mrefu. Aliongea bibi yule kwa mshangao, maana ni miaka imepita toka wazazi wake ana wamefariki, miaka miwili nyuma imepita. Bila kuliza kitu kingine, ana aliangua kilio. Alibembelezwa sana na kijana Kenny. Ana alilia kwa uchungu kwa kutokuhudhuria mazishi ya wazazi wake. Ana toka ulewe. Hakukanyaga tena kule kijijini kwao. Mumeo hakumpa ruhusa kabisa. Hata wazazi wa Ana waliridhika sana baada ya kutumiwa hela na mkwe wao na kudanganywa kwamba Ana ameajiriwa serikalini. Hivyo ataenda kipewa likizo. Ana alijiona na mkosi katika dunia. Aliamini labda alitakiwa kuishi muda mfupi kwenye raha na kuishi kipindi kirefu kwenye shida. Hakutamani kuishi kutokana na mateso ya moyo wake yalivyokuwa yanamsumbua. Aliwapenda wazazi wake japokuwa wao hawakumtendea haki kwa kumchagulia mtu wao na kumkata kijana sira eti kwa kuwa ni Muislamu. Ana alilaani kuishi na mume katili kama aliyemoa. Alijua laiti kama wazazi wake wangejua kwamba mateso aliyomsababishia basi wangekuja mjini kumchukua. Alilia sana na kijana Kennedy alikuwa mstari wa mbele kumpoza Ana na kumfariji kwa maneno mazuri. Baada ya kubembelezwa sana, alikubali kunyamaza. Alimsikiliza mpenzi wake Kennedy. Ana alimomba sana Kenny asije kumwacha kwa kuwa hakuwa na msaada mwingine zaidi yake. Kenny alimhakikishia kwamba hatujaribu hata kumpiga kibao wala kumsababisha maumivu yoyote kwake kwa kuwa anampenda sana. Baada ya machungu kupoa, Ana alipelekwa kwenye makaburi ya uzazi wake na kutoa heshima zake za mwisho. Baada ya hapo haukukaa sana. 
Walirudi Dar es Salaam, walirudi da kwa majonzi. <sighs> Usijali mpenzi wangu, mimi ni papa mmoja na wewe. Aliongea Kennedy walipofika nyumbani. Lakini Kenny inaniuma sana. Aliongea Ana huko akiwa analia. Kenny akachukua nafasi yake kama mwanaume kumfariji mkewe na kumhakikishia kwamba ataishi naye maisha yake yote. Nam. Miezi mitatu baadaye. Maandalizi ya harusi ilianza kushika kasi. Kenny alikuwa na nia ya dhati kabisa kuishi na Ana. Mpaka Ana aliamini kwamba kuwa hakuna anayempenda zaidi yake. Siku zilisonga na hatimaye siku iliyosubiriwa kwa hamu iliwadia. Harusi kubwa ilifungwa na watu walisherehekea vya kutosha. Ana alitunzwa vitu vingi sana vya thamani na mkwe wake. Zawadi kubwa kutoka kwa shemeji yake anaishi Marekani ilikuwa ni gari aina BMW. Ana alitoa macho na kulia machozi ya furaha. Aliamini Mungu ameamua kumpa mtihani ili aishi maisha mazuri na mume ampendaye. Nyota aliyokuwa nayo Ana ilingaa si kwake tu hata kwa mumewe. Kenny alipandishwa cheo kazini na kuwa meneja katika kampuni kubwa kampuni ya simu hapa nchini ya Tanzania. Siku moja Ana akiwa sheli ya pale Bamaga akiwa naika mafuta kwenye gari yake kwa mbali alimwona mtu anayemfahamu akakatisha pale alishuka kwenye gari yake na kumkimbilia yule mtu ambaye hakuwa na habari kama anafuatwa Ana alipoona kuwa hawezi kumfikia aliamua kuita ili ahakikishe kwamba ndiye kweli yule mtu anayemjua au amemfananisha Ana aliita Sira Sira aliita Ana kwa haraka na yule mtu akageuka nyuma kumtafuta mtu anayemuita Ana Sira alishangaa baada ya kumona ana pale. Alimkimbilia na wote wakakumbatiana kwa furaha mno. Walijikuta wamekumbatiana kwa muda na hakuna hata mtu mmoja aliyeonesha ishara ya kumwacha mwenzie. Walijikuta wametumia dakika zipatazo tatu kukumbatiana tu. Baada ya hapo waliachiana. Huko kila mmoja wapo macho yake kisoma tafsiri juu ya muonekano mpya mwenzie. Macho yao yalionesha wazi kabisa kumisiana kutokana na kutokuonana kwa miaka ipatayo mitano. Za miaka. Maana kitambo. Aliongea sira akiutathmini mwili wa Ana ulivyo kuminawiri kutokana na rishi nzuri kuli kweli. <sighs> Safi tu sijui wewe. Aliongea Ana na kumwangalia sira huku akiwa aamini kama wamekutana tena. <sighs> Umependeza sana Ana. Uongo mbaya. Alisifia sira baada ya kushindwa kuficha hali aliyokuwa nayo baada ya kumtazama kwa muda Ana. Alafu wewe, haya <laughs> bwana niambi mwanzangu, vipi ya jambo? Aliuliza Ana huko akimwangalia sira sira ambaye alikuwa na tabasamu wakati wote <sighs> ni mtoe watu huyo mwenzio wakati nikupendaye wamenyenganya tonge mdomoni <laughs> hmm. huja sawa uto niambie basi una deal na kitu gani aliongea ana na kumwangalia sira aliyekuwa smart kiasi akiwa na bahasha ya A4 mkononi ah uh. Mimi ni mwandishi wa riwaya na chombezo nafanya kazi katika kampuni moja hivi hapa. Aliongea sira kumuelekeza hiyo kampuni inayomilikiwa na mtu mmoja hivi maarufu sana ambapo haikuwa mbali na pale walipokuwa. Basi waliongea mengi sana na kupenda namba za simu baada ya hapo kila mmoja kelekea alipokuwa anaenda. Ilipotimia majira ya saa sita za usiku Ana alikuwa anasikia mlio wa SMS kwenye simu yake. Na alipofungua, alikuta ni SMS ya sira ikimtakia usiku mwema. Alifuta ile SMS. 
na kumjibu kwa kumtamkia usiku mwema na yeye kisha akaamua tu kuzima ile simu. Asubuhi ya siku ya Ijumaa, Ana alilitafuta gazeti moja hivi na kulisoma. Lengo ni kusoma hadithi mpya ya kijana Sira aliyomwambia kwamba itaanza kuruka siku hiyo. Baada ya kuperuzi kurafa kadhaa, alisuhuzika moyo wake baada ya kuona jina la Siraji liko limejitokeza kama mtunzi wa riwaya. Riwaya moja hivi loko inaitwa moyo. Ilikuwa ni story ya mapenzi iliyogusa maisha yake kabisa. Kila kipengele alichokuwa nakisoma alikuwa anajihisi mkosaji kumwacha sira na kuolewa na mwanaume mwingine. Story ilimuhusu msichana aliyepigania penzi lake na kushinda baada ya wazazi wake kumkata mtu anayempenda na kumlazimisha mkubali watakao mchagulia wao. Utamu wa hadithi uliisha njiani baada ya kutakiwa kusubiri ijumaa ijayo ili story iweze kuendelea. Umahiri wa kutunga riwaya na chombezo aliyokuwa nao kijana Sira kulimfanya pata umaarufu mkubwa sana kutokana na kuwa na mashabiki wengi waliokuwa wanalinunua gazeti hilo la Ijumaa. Walikuwa nalinunua hilo gazeti kwa ajili ya hadithi zake. Hali iliyomfanya kupewa magazeti karibia yote atie mkono wake. Pia haikuwa shida kwake kwani alikuwa na uwezo wa kuendesha riwaya nne na chombezo tatu bila kuingiliana na zote kubamba katika nafasi tofauti tofauti. Ulevi wa kufuatilia hadithi za kijana Sira ulimwingia ana. Na kumpigia simu mara kwa mara na kumpongeza kwa kipaji cha ajabu alicho nacho. Kuna wakati alijisikia raha sana kuonana na Sira kutokana na kuwa na maneno yaliyokuwa yanamwacha hoi kila kutana naye. Mazoea ya Sira na Ana yalizidi kila siku iendayo kwa Mungu. Mpaka kuna wakati mwingine mume wake alichoka kusikia habari za Sira nyumbani kwake. Maana akiongelewa mtu mashuhuri kwa utunzi basi yeye atamtetea Sira Sira. Atamtetea Sira kuliko hata kina Shaban Robert. Kuna siku zingine alikuwa anaona kusubiri wiki nyingine ni mbali sana. Hivyo alikuwa anamuomba Sira kumtumia riwaya zake hata kwa njia ya email. Pinde anapomaliza tukutunga. Sira alifanya hivyo kusababisha Ana kujisikia faraja sana kwa karibu naye. Siku moja, Sira alimwalika Ana nyumbani kwake bila hata yeko sita. Ana alienda kusikiliza uloi wito. Alikuta Sira kapanga nyumba nzima na anaishi peke yake kama alivyomwambia awali. <sighs> Nashukuru kwa kukubali wito ana. Jisikie kwa nyumbani. Aliongea Sira na kumkaribisha Ana. Ana alikaa katika sofa moja ile zilizokuepo pale sebuleni. Ana akasema nimeshakaribia. Aliongea Ana na kwenda kukaa kwenye hilo sofa lililokuwa karibu na meza yake. Uh, kuna kitu nimeamua kuambia Ana. Ila usinifikirie vibaya. Mm, kitu gani tena mbona unanitisha? Sio kitu kibaya, ni kizuri kwa upande wangu. Ila sijui utakipokeaje. Mm, ah, niambie kabla sira hajaongea kitu chochote simu yana ileita na sira kamruhusu ana pokee ile simu kwanza ile simu ilimtaka ana arudi nyumbani haraka kutokana na matatizo yaliyotokea kutokana na taarifa zile muhimu ilibidi wagairishe kile kikao chao cha ana kwenda kusikiliza ule wito aliwasha gari yake ana kwa spidi na kuanza kukata mitaa kuelekea nyumbani kwake alipofika alishangaa kukuta gari kama nne zikiwa zimepaki karibu na mlango wake Alishuka kwenye gari baada ya kupaki nje na kwanza kuingia ndani huko taswira ya wasiwasi kitawala kwenye kichwa chake. Alizihetabu watu wazake taratibu kuelekea ndani. Huku akisikia mtu akilia kwa kwiki kweli kweli. Kengele ya hatari kagonga kichwani mwake na kumfanya ongeze kasi ya kutembea na kuingia ndani kwake. Wifi kaka ametutoka. Alikuwa ni sauti ya dada yake na Kennedy. 
aliyeongeza kilio baada tu ya kumona ana. Hapo hapo naye akaanza kuangua kilio. Kilichofanya watu kadhaa walikuwepo humo ndani, kuanza kulia na kufanya hiyo nyumba kutawala maombolezo. Ana alilia sana baada ya kuona mwili wa mumewe ukiletwa tayari kwa ajili ya mazishi. Taarifa za kifo kilichomtokea Gafra Kennedy alipokuwa ofisini kilimuumiza sana mkewe na familia yake. Hata baada ya uchunguzi kupita, ikaja kugundulika kwamba marehem alipigwa na kitu kizito kichwani kabla ya kifo chake. Moja kwa moja ikabainika ya kwamba marehem aliuliwa. Tume ya kuchunguza kifo cha mfanyabiashara mkubwa hapa Tanzania iliundwa ili kumtafuta muuaji aliyemua Kennedy. Baada ya mazishi na mirathi, wana ndugu walikubaliana kumpa milioni 45 ana na achi kila kitu na kaanzisha maisha yake kwa kuwa hawakuzaa mtoto. Wakati ana anafikiria ni wapi aende, ghafla moyo wake unamkumbuka mpenzi wake wa zamani. Moyo wake unamkumbusha penzi la zamani ambalo lilijaa ukweli na kutokea hitilafu ya kifamilia ili umfanya shindwa kuishi naye. Sira naye alikuwa mstari wa mbele kumfariji na kumchombeza kwa maneno ya kumpa tena nafasi nyingine katika moyo wake. <sighs> Najua ndiye jinsi gani umepata maumivu moyoni. Lakini mimi ndio wako uliyepangiwa na Mungu. Naomba kumbuke kwamba hakuna kosa nililo kutendea. Nipe nafasi nyingine japo kuwa sijaharibu nafasi ya kwanza ulionipatia. Alilalamika kijana sira huku akimshika ana mikono yake baada ya kukubali wito aliyomuita kwenye kile kikao cha watu wawili alichokuwa mikihairisha mwezi mmoja uliopita baada ya taarifa mbaya ilizozipata ana. Naomba niache kwanza nimalize 40 ya mume wangu. Tutaongea sira. Aliongea ana huku akionyesha wazi kuwa hakuwa na raha licha ya hela alizokuwa nazo. <sighs> Sawa. Mimi nipo tayari kusubiri kwa kipindi chote cha uzuni. Ila ukai ukijua kwamba nakupenda sana. Alimaliza sira na ana akaaga na kuondoka zake. Baada ya miezi mitatu kupita, Ana na Sira wakasahau maumivu ya nyuma na kufungua kurasa mpya wa mapenzi yao. Ana alihamia kabisa kwa Sira na akawa kama mke. Warda na mumewe Bilal walikuwa na sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa mtoto wao. Alikuwa anatimiza kwa mwaka mmoja. Sherehe hiyo fupi waliifanya Coco Beach. Hakuna mtu aliyehudhuria huko. Zaidi ya wao wenyewe kununua tukeki na kumwimbia mtoto wao huyo kwa furaha. Watu wachache walivutiwa na hiyo sherehe na kujumuika nao japokuwa hawalikuwa wafamiani. Wazungu wawili waliokuwa kizunguke ni lile. Walivutiwa na aina hiyo ya sherehe. Walisogea na wao wakiwalisha keki kwa niaba ya mtoto huyo. Baada kiji sherehe hicho Waliendelea kubarizi upepo mwanana uliokuwa unapiga jioni ile. Oh, your baby is so cute. What is his name? Aliongea yule mzungu wa kike baada ya kupata nafasi ya kumnyanyua na kumtazama usoni. Shabani. Alijibu Warda kwa kifupi mno kwamba kijana wake anaitwa Shabani. Oh, nice name. Give us your baby just five minutes. We want to snap some picture with him. Aliongea yule mzungu wa kike huku akimwangalia yule mtoto na kumbusu mbusu. Ah, uh, we're out, but we haven't time to stay here. Just be hurry. Aliongea Bilal na wale wazungu wakaondoka na mtoto wao na kwenda kupiga naye picha. Idadi ya watu waliokuwa wakipita kila dakika iliongezeka na kuwafanya Ward na mumeo Bilal kushindwa kumuona mtoto wao kwa dakika kadhaa lakini watu walikuwa wakipungua waliwaona wale wazungu wakiwa wanapokezana kumbebe yule mtoto huku wakibadilisha na mapozi ya kupiga naye picha ilipita nusu saa wakimsubiri mtoto wao lakini kila dakika yendayo walijikuta wanapatwa na wasiwasi 
hata uliposogea pale kwa mpiga picha hawakuwaona wale wazungu Wekaka, kaka wale wazungu uliokuwa unapiga piga picha kwa wapi aliongea warda huko akiwa amejawa na wasiwasi mkubwa mno ah, wamechukua kamera yao wameondoka sasa hivi waangalie kule juu alijibu yule mtu alikuwa anawapiga picha wale wazungu na warda akiongozwa na mumewe wakaelekea haraka sana walipoelekezwa hata huko waliambulia patupu walitafuta sana mpaka kiza kilipoanza kuingia hapo walijua fika kwamba mtoto wao atakuwa kaibu na wale wazungu hapo wote wawili walijikuta na mwaga machozi hadharani Michelle why hiyo ilikuwa ni sauti ya mzungu wa kike akimlaumu mume wake baada ya kupa kigari mita kadhaa na pale Coco Beach walipokuepo Hey don't ask me like that you know everything i do you know Alijibu yule mzungu wa kiume kwa ukali mno But kabla yule mzungu hajamaliza alichokuwa anataka kuongea alikatishwa na sauti iliyomfanya kubali matokeo Shut up You haven't able to make me someone to call me daddy Damn you Aliongea Michael na kumfanya mke wake kujinamia na kuanza kulia. I'm sorry. Sauti ya upole ilitoka kwa Michael huko kijitahidi kumbembeleza mke wake aliyekuwa akiumia kwa tatizo la kukosa mtoto kwa kipindi kirefu. Mara zote Michael hulitumia tatizo hilo kama fimbo la kumlaumu mke wake japokuwa hakuna aliyekuwa na tatizo kati yao. Baada ya muda Catherine alinyamaza na kumkumbatia mume wake mbaye alionekana kujutia kwa kauli yake ile aliyokuwa amemwambia. Tuachane na hao. Ni huku sasa kwa Sira na Ana. Mapenzi matamu ya Sira na Ana yalirudi kwa kasi ajabu mno. Sasa kila mmoja alikiri kwamba kaumbwa kwa ajili ya mwenzie. Baby. Hebu fanya haraka bwana unavaa nawe mawe huko bwana muda wote. Aliongea sira baada ya kuvumilia kwa dakika kadhaa toka maliza kuvaa na kutoka nje. Jamani hani namalizia bwana hereni tu hapa navaa. Aliongea ana na kujiangalia kwenye dressing table na kujikagua kagua kwa kujigeuza geuza kila upande baada kuridhika alitoka na cheni ya dhahabu mkononi na kumpelekea sira. Nivalisho wewe maana suna haraka. Ah, bora tu mlitambua hilo. Ah, oh, well, nice. Umpendeza sana ujue mke wangu. Mhm. Mm Wala atasishangai mume wangu. Maana hata nikivaa kituko, unasema nimependeza. Ah, unajua kupendeza ndio jina lako la tatu eh? Baada ya Ana, mashuhuri, linalofuata ni kupendeza. <laughs> Na hai bwana. Aliongea sira na kumfanya Ana cheke. Sira alishuka kwenye gari na kwenda kufungua geti ili kuruhusu gari kutoka. Alipofungua tu mlango, waliingia maskari wapatao watano na wote wakiwa na silaha. Wakasema upo chini ya ulinzi kuanzia hivi sasa ninavyoongea. Aliongea askari mmoja mwenye nyota tatu begani na kwa muru sira ageuke nyuma na kunyosha mikono yake juu. Maelezo zaidi tukifika ketuoni. Aliongea yule askari mkuu na kumchukua sira na kwenda naye kituoni. Ana alifuatilia ile defender kwa nyuma hadi kituoni alipopelekwa mpenzi wake na kutaka maelekezo ya kinifu yaliyofanya sira kamatwe. Mama. Tumemweka chini ulizi kutokana na uchunguzi wa kifo cha mumeo ulipofikia. Tunamhitaji sana katika kukamilisha uchunguzi wetu. Aliongea askari huyo na kumwangalia Ana kwa makini. Kwa nini ndiye aliyeua? Uchunguzi bado hujakamilika. Ndio maana tumekwambia tunamuhitaji kwa ajili ya kukamilisha uchunguzi wetu. Aliongea yule askari na kumfanya Ana aondoke kwa hasira. Msikilizaji, baada ya siku mbili, kijana Sira anapandishwa kizimbani kwa kesi ya kumua Kennedy. Shtaka hilo linalomkabili Sira Linamweka ana katika mazingira magumu kutokana na kwamba alikuwa na sira wakati wa hilo tukio. Sasa anahusika vipi? Ndilo swali 
lililokuwa linakosa jibu kichwani mwa binti huyo Ana. Sira akakanusha na kurudishwa tena ndani. Dhamana yake inafungwa mpaka kesi hiyo itakaposomwa tena miezi miwili ijayo. Msikilizaji. Baada ya kukamilisha taratibu za kusafiri, Michael na mkewe Catherine wanakuwa ndege na kurudi kwao Marekani. Huko walianza malezi ya mtoto Shabani kama mtoto wao kutokana na kudanganya kwamba wamemchukua kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. Maisha yanakuwa mazuri baada ya mfuko wa serikali yao kuwatengia fungu la hela juu ya uchunguzi wa dawa ya kansa ya mapafu ambayo watafiti nao waliamini ilikuwa katika miti iliyojiotea yenyewe katika hifadhi ya Ngorongoro iliyopo nchini Tanzania. Majani hayo waliyochuma kwa wingi kiasi walichanganya na mchanganyiko fulani hivi uliokuwa katika maabara yao na kupata kitu chenye majimaji ya rangi kijani kibichi. Experiment ya kwanza walifanya kwa mgonjwa aliyekaribia kufa kwa ugonjwa huo na kutoa majibu mazuri. Walifurahi sana kwa kuwa utajiri ulikuwa unanukia upande wao. Walianza kufanya kazi usiku na mchana mtu na mke wake. Waligundua kwamba iliweza kuongeza nguvu za kiume na kuongeza wingi wa mbegu kwa wale ambao hawakuzaliwa na tatizo hilo. Dawa hiyo pia ilitoa majibu mazuri kwa yeye mwenyewe baada kufanikiwa kumpatia mimba mke wake Catherine. Furaha isiyokuwa na kifani iliwapata wili hao. Walijulikana Marekani nzima na kufungua duka kubwa lililouza dawa hizo kwa bei ya jumno ilo wafana kutajirika kwa muda mfupi tu. Majani yalipokaribia kwa Asia walikubaliana kurudi nchini Tanzania kuchukua mbegu na majani mengine lakini lengo lao lingine ni kumrudisha mtoto wa watu kwa kuwa Mungu alishawaangazia kwa kuwapa upeo wa kutengeneza dawa inayowasaidia watu ikiwa hamu wao wenyewe. Michael na mkewe Catherine walirudi Tanzania na kwenda katika hifadhi ya Ngorongoro na kuchukua majani hayo ya kuletea kiasi kidogo cha fedha kwa kuwa Tanzania walikuwa wanautumia mti huo kama dawa ya tumbo tu. Baada ya kupata shehena ya kutosha, walitangaza kwenye television na kwenye radio juu ya kuwatafuta wazazi wa mtoto wanaishi naye. Zawadi ya milioni mia kwa wazazi halisi wa mtoto huyo ndio sababu iliyowachanganya watu wengi kwenda kujaribu bahati zao, japokuwa hawakuwa na uhakika na mtoto huyo. Mwenzangu, taarifa za wazungu waliomchukua mtoto na sasa hivi wanawatafuta wazazi wa mtoto huyo umezisikia? Ilikuwa ni sauti ya dada mmoja akimwambia Warda. Sijasikia. Wako wapi jamani? Anaweza kawa mwanangu. Aliongea Warda na kukimbilia ndani na kuacha TV baada ya kuambiwa tangazo lilikuwa linarushwa muda huo. Hakuamini macho yake baada ya kuona picha za mwanae. Zikiwa zinapita tangazo linalomhusu yeye kabisa. Alimshukuru Mungu na kupiga simu kwa mume wake ambaye alikuja mbio mbio. Baada ya mkewe kumpa hizo taarifa muhimu juu ya tukio lile waliamua kuelekea eneo walilotangaziwa Walishangaa kuona msurulu wa watu utafikiri walikuwa wameenda kwenye audition ya Bongo Star Search labda kwa jinsi walivyokuwa mipango ile mstari Warda aliona ujinga tu hakupanga mstari zaidi ya kuingia moja kwa moja kwenye chumba cha upimaji kwa bahati nzuri ile mtu aliyekuwa amekaa kwenye kiti alikuwa ni Michael yeye mwenyewe wote walikuwa nakumbukana na Michael alitoka nje kwanza kutangazia uma kwamba Ehe kufika pale kwamba mzazi halisi tayari ameshapatikana. Michael na mkewe Catherine waliwaomba sana msamao wazazi wale wa Shabani na baadaye waliopatia fedha walizoahidi kuwapa wazazi wa mtoto huyo halisi kama zawadi ya kusamewa. Ilikuwa ni kama ndoto kwa Warda na mumewe. Mumewe Bilal. Walizipokea milioni mia zao na kwenda kufungua miradi kadhaa ikiwemo kumalizia nyumba, nyumba yao waliokuwa miitelekeza muda mrefu sana kutokana na ukata wa hela Msikilizaji Kusiana na siraji bwana siku iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu ikawadia watu wengi walihudhuria kwenye kesi ya mtunzi mashuhuri sira juu ya kuhusika kwa mauaji ya mfanyabiashara mkubwa Kennedy Mashahidi wakaletwa na kutoshedi wao alikuwepo kijana mmoja ambaye alikuwa ni mtuhumiwa wa mauaji hayo aliyekuja kutoa ushahidi kwa kutumwa na kijana sira kufanya hivyo na kulipwa kiasi cha pesa. Mpaka kufikia hapo sira hakuwa na la kujitetea zaidi ya kumwaga machozi hadharani hata kabla hajahukumiwa. 
una lolote la kujitetea kabla ya hukumu? Hilo swali lilimshtua sira kutoka kwenye dimbu la machozi. Alinyenywa sura na kutazama umati wa watu waliokuwa pale na kumtazama Ana ambaye alikuwa analia wakati wote wa kesi ile. Dombo ni Ana. Si mimi niliamua kutenda haya. Bali ni nguvu ya mapenzi iliyo ni elemea juu yako. Nilijua kuwa tunaweza kuwa pamoja. Nakupenda Ana. Ila sheria ndio inotutenganisha. Nitafurahi zaidi kama utanisamee. Japokuwa huwezi kunitoa kwenye hii kesi ngumu inayonikabili. Ni hayo tu ndugu Hakim. Maelezo hayo yalimfanya Ana na wengine wao kuamini kwamba ni kweli sira alihusika kwa kiasi kikubwa na mauaji ya Kennedy kwa sababu ya mapenzi. Hakim aliongea mengi ikiwemo kukumbusha baadhi ya kesi zinazofanana na hizo na kutoa hukumu iloacha watu vinywa wazi. Umehukumiwa kifungo cha maisha. Alimaliza Hakim na kugonga nyundo mezani. Baada ya hukumu hiyo, yaliwatoka machozi watu wengi waliokuwa wamehudhuria mahakamani pale. Hadithi zake za kusisimua zilikuwa zimekomea hapo. Hakutofautiana na mtu aliyekufa kwa jinsi alivyoliliwa na raia wengi waliokuwa mashabiki zake. Maisha ya ubachela yalichukua nafasi yake kwa Ana. Ana ambaye stare yake ilikuwa ni club na kumbi mbalimbali za stare. Alianza kunywa pombe kali huko alikuwa kataa vibopa vilivyojitokeza na kuomba hifadhi kwake. Siku moja akiwa kwenye hoteli kubwa maeneo ya posta alikuja mzungu mmoja mwenye asili Kijerumani na kumfata pale alipokaa wakati wakimsubiri mhudumu ili ampe oda yake. Oh good evening. Alisalimia yule mzungu na kutabasamu baada ya kumwangalia Ana vizuri. Ana alimwangalia yule mzungu kwa sekunde kadhaa kisha akaitikia ile salamu. Baada ya Ana kuitikia ile salamu, yule mzungu akaendelea kumsemesha. Oh, can I sit with you? Alizungumza yule mzungu huku akiwa ameshikilia kiti kilichokuepo mbele ya Ana. Yes, you can. Alijibu Ana na yule mzungu akavuta kiti na kukaa bila kupoteza muda yule mzungu akajitambulisha. Ah, oh, my name is Agostino and you? Naitwa Ana. Alijibu Ana kwa kiufupi huku akimwangalia yule mzungu kwa pozi za kibantu. Ah, good evening. Hiyo ilikuwa ni salamu ya muhudumu baada ya kuwafikia Ana na yule mzungu pale kwenye meza yao. Walitika kwa pamoja na Agustino ule mzungu alikuwa kwanza kuagiza. Oh, bring to us some food as order by the salary. Aliongea ule mzungu na kumfanya Ana tabasamu. <laughs> Tuletea mzinga wa whisky ya kimarekani na nyama choma. Mguu wa mbuzi tafadhali. Aliagiza Ana na ule mzungu alitabasamu kwa sheria alikielewa Kiswahili. Baada ya kuhudumiwa waliendelea kula na kunywa huku maneno mengi yakiendelea kusindikiza chakula chao. Lisali moja baadaye Ana alianza kukolea kilevi baada ya kukitandika kwa fujo mzinga huo uliokuwa na kileo kingi. Yule mzungu Agustino alimchora Ana kwa muda kisha kaamua kufunguka baada ya kimi kirefu kupita. Ah. Upo tayari ni kueleza ninacho ujisikia hivi sasa juu yako? Aliongea yule mzungu na kumtazama Ana usoni. Okay. Ana alijibu kwa sauti ya kilevi, huku macho yake yakionyesha ni kiasi gani kilevi kilichukua nafasi kubwa sana kwenye mwili wake. Ah. Uh. Unaweza kushangaa kwa nini imekuwa haraka hivi ila huo ndo ukweli ambao mimi siwezi kusogeza hata kwa dakika tano mbele kwa jinsi tu nilivyozidiwa unajua mimi na kupenda sana Ana Aliongea yule mzungu na kumfanya Ana shtuke na kumwangalia Agustino What <laughs> But no Agustino no Aliongea Ana huku akipatwa na kigugumizi cha ghafla 
Oh, please Anna Unajua, give me a chance in your heart to show you how much I love you. Aliongea Agustino kwa sauti ya chini lakini iliyosikika vizuri kwenye ngoma za masikio ya Ana. Umechelewa boy. Nina mtu tayari. So no. Aliongea Ana huko akijitahidi kumkazia macho Agustino, macho ambayo hayakutisha, bali yaliongeza tu uzuri wa sura yake. Oh, unajua Ana. Sio kauli sahihi kuniambia kwa muda huu Ana. Unaniumiza mimi ni ile tokea kukupenda sana kweli wewe. Agustino, Agustino wote uliona hapa. Haujakuvutia mpaka niwe mimi tu. Aluliza Ana huku akiyashuhudia machozi ule mzungu yakianza kuteririka na kujifuta na leso aliyokuwa nayo. Jamani jamani, hata mimi ankoje ndo najua leo kumbe hadi wazungu wanalia jamani. Mzungu choze limemtoka kwa penzi zito alilozama kwa huyu binti wa kibongo Ana. Chezea Ana wewe. Mbaka mzungu anatoa chozi hapa anachezea. Ah, ana, unijua mimi nimeona wasichana wengi sana. Ila mimi sijavutiwa nao. Aliongea Agustino mpaka natilia huruma maskini ya Mungu akijaribu kujiweka sawa kwa kuyafuta machozi yake. Ana Alimwangalia yule mzungu jinsi alivyo. Fikira za kuishi nchi tofauti yani na Tanzania zikamjia. Alitamani kuihama kabisa hii nchi kutokana na kuchoshwa na mikasa inayomwandama. Baada ya kuanza dakika kadhaa, Ana akakata shauri. I agree with you, but when my boyfriend sees us Oh, I I accept travel to German next week. Uh, atatuonea wapi? Tunaondoka tunakwenda Germany. Aliongea Agustino na kumuonyesha ana passport yake iliyokuwa tayari kwa safari. Mm. Kama ni hivyo tufanye haraka. Maneno hayo yalendana vitendo. Kwa ni siku ya pili yake tu alienda ubaruzi wa Ujerumani na kuongeza visa kwa ajili ya passport ya ana. msikilizaji Safari ya Ujerumani iliva na Ana akiambatana na mpenzi wake huyo mpya wa kizungu walikuwa ndege na kuiacha ardhi ya Tanzania na kwenda kuanza maisha mapya Ujerumani Baada ya miezi mitatu Ana anaonekana na ujauzito wenye miezi hiyo hiyo mitatu Agustino anapatwa na wasiwasi kidogo lakini anaamua kuachilia mbali mawazo ya potofu Miezi ilikatika kama mvua inyeshayo kwa kasi na hatimaye mimba ya Ana inafikisha miezi tisa. Uchungu ulipomfikia alipelekwa hospitali kubwa huko huko Jerumani. Alijifungua salama mtoto wa kike. Ana alikuwa anapenda sana mtoto wa kike. Alipenda sana kuwa na mtoto wa kike. Japokuwa tunaamini wazungu huwa na damu kali sana, lakini mtoto alizaliwa alikuwa ni maji ya kunde kama mama yake. Agustino hakuoji chochote kwa kuwa alikuwa anampenda sana Ana. Oh, our daughter. Aliongea Agustino baada ya kumjua mtoto wao baada ya kurusi hospitalini ili kurudi nyumbani. Oh, beautiful like her mother. Aliongea Ana na kumfanya Agustino agune. Hakika wote walijiona furaha, lakini Ana alionekana kuwa na wasiwasi juu ya yule mtoto. Moja kwa moja alijua kwamba huyo mtoto ni mali ya mwanaume ampendaye, Siraji. What the name you decide to give her baby? Mm, Mary. Oh, Diana. Aliongea Ana. Alikuwa anachagua jina la kumpatia mtoto wake. Mary, Mary ni jina zuri zaidi. Aliongea Agustino na wote wakakubaliana kwamba jina hilo litumike kama jina halisi la mtoto wao huyo Mary. Baada ya mwaka mmoja toka Mary alipozaliwa, Ana alimshauri mume wake juu ya kurudi tena Tanzania. Unaoje kama tukirudi Tanzania mpenzi wangu? Unaipenda sana nchi yako? <laughs> Ukumbuke kuwa pia mali nyingi mimi zipo kule. 
Ulifikiri hilo? Aliongea Ana na kumfanya Agustino kukubaliana na mawazo ya mpenzi wake. Wiki moja baadaye, walikata mawingu na kurudi Tanzania. Walifikia kwenye nyumba ya Agustino aliyoinunua maeneo ya Msasani Beach. Maisha ya furaha ndo ulikuwa wimbo mzuri uliyoendelea kudumu kwa Ana. Alikuwa ni zaidi ya malkia wa mzungu huyo. Msikilizaji, miaka miwili baadaye Walimu kumpeleka Mary shule ya awali nchini Kenya. No, japo kwa Ana hakupenda kuwa mbali na mwanae. Walichagua shule kubwa sana kule nchini Kenya. Walichagua shule hiyo kupitia mtandao. Walipoipata, walimsafirisha mtoto wao kupitia usafiri wa ndege. Wakati Agustino akiwa safarini kwenda Afrika ya Kusini ambapo kampuni ya Cement iliyokuepo huko inatokea ajari ya ndege ambayo Hakuna hata mtu mmoja aliyepona. Kilio na huzuni vinarudi tena upya kwa Ana. Hata hivyo misingi ya Roma Agustino ilimwezesha Mary kumiliki mali zote za baba yake. Sijui Ana na Gundu kila mwanaume anakuwa naye anafariki. Hatujui, ngoja tuone kwa mbeleni. Miaka ilikatika kakasi hadi kufikia mtoto wa Ana anamaliza elimu ya shule ya msingi huko Kenya na kuendelea na sekondari huko huko Kenya katika shule hiyo hiyo maana ilikuwa inampaka sekondari Akili za Mary zilifanya kuwa na marafiki wengi kutoka nchi mbalimbali kwa sababu shule hiyo ilikuwa ni kimataifa Alifanya vizuri kidato cha 4 na cha sita na kuchaguliwa chuo kikuu nchini Kenya Akiwa huko Mary kwenye kati tofauti tofauti na kukutana na watanzania wenzake wapata usita Utimilifu wa watu saba unawafanya waunge kundi lao la kimasomo la Watanzania hao kwa kujiita Seven Heroes. Jina hilo lilikuwa ni gumzo si chuoni kwa tu bali Afrika nzima baada ya kuibuka kidedea katika mashindano ya Africa Challenge. Rogers, Zuberi, Maulidi, Ibrahim, Kasim na Peter wakiongozana na Mary Ndiyo yaliyokuwa majina yaliyoacha historia huko nchini Kenya baada kumaliza masomo yao chuoni hapo. Watu wenye hela tu ndio waliokuwa wanaweza kusoma chuo hicho cha kimataifa ambacho kinamilikiwa na serikali ya Marekani kinachohusiana na mambo ya uchumi. Rogers, Maulidi, Ibrahim, Kasim na Peter familia zao zilikuwa zinajiweza kwa kuwa na kipato kikubwa cha kifedha. Zuberi alizaliwa kwenye familia ya mvuvi Abdullah. Hali ya kiuchumi kwao ni mbaya sana. Ilikuwa ni kama bahati pale alipokuwa mtu wa kwanza Tanzania nzima, alipoa kidato cha sita na kupewa scholarship na chuo hicho na kugaramikiwa gharama zote atakapokuwa nasoma hapo. Hela nyingi alizopewa alizituma kwa baba yake na kuwawezesha kujenga nyumba ndogo maeneo ya Tabata. Tabata Roma kwenye kiwanja chao cha siku nyingi mno. Walishi pamoja kama kundi kipindi chote walichokuwa wanasoma, lakini alikuwa na kitu moyoni ambacho kilikuwa kinamsumbua muda mrefu mno. Kutokana na hali yake kuwa tofauti na wengine, alimezea moyoni mwake. Kuna kata alitamani sana kumweleza Mary hisia alizokuwa nazo juu yake, lakini moyo kukata tamaa ulimjia pale tu alipokumbuka kwamba Mary ni mtoto anayetoka kwenye familia kitajiri. kupenda sana Mary. Aliongea maneno hayo kila kiwa peke yake baada tu ya Mary kupotea machoni mwake. Baada ya kumaliza chuo, walikubaliana kupanda ndege moja na wote kuweza kurudi nchini Tanzania pamoja. Jamani mawasiliano muhimu na kundi la Seven Heroes lidumu hata kama hatusomi tena au mnasemaje aliongea Mary na kauli hiyo ilikubaliwa na kila mmoja wao ah, ila mimi nitaenda kujiunga na chuo cha upelelezi nchini Cuba unajua naipenda sana hiyo kazi kuliko hata hii niliyokuwa na vyetia vya kutosha aliongea Suberi na kuwafanya wenzake washangae mm. ni uamuzi wake jamani unajua kila mtu ana malengo yake mwenyewe Aliongea Mary baada ya kuzuka mjadala wa walio kuwa na mpinga na waliokuwa na kubariana naye. 
Hayo maamuzi ya Zuberi yalimaanisha baada ya kupaa ndege kuelekea nchini Cuba katika mafunzo hayo. Azma ya kuendelea kusoma kwa hasira zote ni juu tu ya kuona msichana mzuri ili tuampate Mary katika maisha yake. Zuberi alitokea kumpenda kupita kiasi Mary na kumfanya some kwa bidii. Juhudi zake ziliza matunda baada ya kumaliza mafunzo na kuondoka na shahada ya juu ya upelelezi. Zuberi aliporudi Tanzania alipokelewa kwa shangwe na wenzake wa kundi la Seven Heroes. Alifurahi kumona Mary akiwa katika hali yake ile ile tena kwa muda huo alionekana kunenepa kiasi lakini uzuri wake ulibaki pale pale. Walienda sherehe fupi ufukweni mwa bahari ya Kipepeo Beach, maeneo ya Kigamboni. Watu wote walifurahia siku hiyo, hususan ni Zuberi aliyekuwa mlengo wa tafrija hiyo. Sherehe ilipoisha kila mmoja aliondoka, kivya kivya yake kasoro Mary aliipanda gari ya Rogers na kuondoka wote. Baby, umeshamwambia Zuberi juu ya mipango ya harusi yetu? Aliuliza Rogers walipokuwa njiani. Mm, Sijamwambia mie. Hata hivyo unajua sikupata muda kuzungumza hayo. Kwa kuwa pale kila mtu alikuwa na deal na yake. Ila ni vizuri tukimpa taarifa mapema. Aliongea Mary. Toba, mwanetu Zuberi. He, akipata taarifa sijitakuwaje. Ngoja tuone. Safari yao na zungumzia Rogers pamoja na Mary. Iligota nyumbani kwa kina Mary. Waliingia ndani wapenda nao hao na kuanza kumuita mama yao ambaye alikuwa ni mtu mzima sasa kwa wakati huo. Mm. Sijui mama atakuwa kaenda wapi usiku huu. Aliongea Mary baada ya kuita kwa muda mrefu mno. <coughs> Umemwangalia chumbani kwake? Aliongea Rogers huku akimtuliza Mary alianza kuwa na wasiwasi kwa kuwa hayakuwa mazoea ya mama yake kutoka mida hiyo. Wazo hilo lilifuatiwa na vitendo. Wote walienda chumbani kwa Ana na kwenda kukuta mlango wake upo wazi walibisha hodi bila kuitikiwa ili bidi ingie ndani mama mama alijikuta Mary anangwa kilio baada ya kumwona mama yake Ana kala la chini ya kitanda huku mapovu yakiwa na mtoka mdomoni alipoangalia vizuri aliona gazeti la uwazi likiwa lina picha ya sira akiripotiwa kupoteza maisha huko huko gerezani bila kupoteza muda walimchukua ana na kumuingiza kwenye gari na kumwisha hospitalini huko alipokelewa haraka sana alipokelewa ana na kuishwa katika chumba cha ugonjwa maututi baada ya masaa mawili alitoka daktari na kuwashauri warudi nyumbani mpaka siku inayofuata kwa kuwa hawataweza kumuona kwa muda huo siku ya pili yake asubuhi na mapema Mary na Rogers waliwahi hospitalini. Vipi dokta? Hali ya mgonjwa ipoje? Aliuliza Mary baada ya kuona na yule daktari aliyekuwa amemwacha usiku wa kumkia siku hiyo. Uh, hali bado ni tete lakini fahamu zimemrudi. Tunaweza kumuona. Aliuliza Mary huku akimwangalia yule daktari kwa wasiwasi. Uh, sawa, ila msimsumbue sana mgonjwa, anahitaji kupumzika. Aliruhusu yule daktari. Walipofika ulimkuta Ana akiwa kwenye kitanda huko vifaa kadhaa vikiwa vimepita puani na sehemu nyingine ya mwili. Ana alipomwona mwanai machozi alianza kumtoka. Mwanangu nakufa. Sijashuhudia harusi yako. Aliongea Ana, Mary, machozi alimtoka masikini ya Mungu. Mama usiseme hivyo. Aliongea Mary huku naye akiruhusu machozi yake kumtoka kama maji na kutiririka kwenye mashavu yake. Kwa mshtuko niliopata umesababisha pressure yangu kushuka sana. Ukilinganisha na ugonjwa wa shinikizo la damu na unisumbua ndio kabisa kupona ni maajabu ya Mungu. Aliongea ana kwa uchungu huku akihema kwa tabu kwani kuna kitu gani kimetokea mpaka ukawa hivi maana nimeliona gazeti likiwa chini na mtunzi wa dhamani aliyekuwa gerezani ameripotiwa kufa ni ndugu yako aliuliza Mary swali lililozidi kumuumiza ana moyo wake <sighs> ni 
Nisamehe mwanangu kwa kutokueleza ukweli mpaka umri huu uliofikia. Ukweli ni kwamba yule aliyemuona kwenye gazeti ndio babako halisi. Aliongea ana na kumfanya Mary apigwe na butwa. Na Agustino je? Aliuliza Mary kwa mshangao mkuu sana. Ana alimwa kumpa mkanda mzima kuanzia mwanzo mpaka kufikia pale. Story hiyo ya maisha ya Ana kuanzia mwanzo mpaka kufika pale iliyotoa machozi na kuwafanya wote kumwonya huruma Ana kufiwa na mwanaume aliyempenda kwa dhati toka mwili mwake na ndio sababu iliyomfikisha pale hospitali. Sio Mary tu aliyekuwa nalia. Bali hata mkwe wake Rogers alishindwa kuvumilia na kumfanya naye pia kulia. Hakuna aliyembembeleza mwenzake kwa uchungu wa maisha na mateso aliyopitiana. Mara hali ilianza kubadilika na kuwa mbaya kwa Ana. Alianza kuhema juju na kutoa macho huko akiwa nangaika. Hali hiyo ikawafanya Mary na Rogers kutoka mbio mbio kwenda kumuita daktari. Daktari aliwaambia wamsubiri nje wakati yeye akijaribu kumsaidia mgonjwa. Huku machozi yakiwa yanamtoka, Mary alizidi kuomba dua kwa Mungu amponye mama yake. Nam. Hivi unamkumbuka yule mtoto Shabani? Aliyeibiwaga na wazungu kisha wakamrejesha Tanzania? Basi naweza kusema. Bahati iloangukia wazazi wa Shabani. Ndio iloweza kubadilisha maisha. Baada mtoto wao kuweza kupaswa vizuri elimu ya juu na kujiunga na jeshi la polisi kwa kuwa ndio kazi alikuwa anaipenda. Nam. Kwa upande mwingine kutokana na kujituma na katika kupeleleza mpaka kwenye kesi zilizo hatarisha maisha yake ndio sababu ilo mfanya kupelekwa kwenye mafunzo ya juu ya upelelezi huko nchini Cuba na kukutana na mtanzania mwenzie Zuberi Urafiki wao ulidumu kipindi chote cha mafunzo yao kwa kuwa Zuberi alikuja nyuma Shabani alimaliza wa kwanza na kumwacha chuoni Zuberi Aliporudi Tanzania alipata taarifa juu ya kifo cha wazazi wake walio wawa na wauzaji wa madawa kulevya. Taarifa hizo zilimuhuzunisha sana na kuwalaumu kwa kumficha kwa sababu alikuta tayari wazazi wake wameshazikwa na serikali. Alipelekwa kwenye makaburi ya wazazi wake na kupewa picha za wahusika wa kifo cha wazazi wake. Akiwa kama Inspector Sheban, alikabidhiwa jukumu hilo alilolikubali kwa mikono miwili. Kwa utaalamu wa uchunguzi na umahiri katika mapambano akishirikiana na maskari wengine alifanikiwa kuwakamata wauaji wa wazazi wake na kuhakikisha wanahukumiwa kunyongwa Kazi ya kujitolea kuwasaidia watu wanaoonewa na kunyanyaswa yenye hila ndio ilomfanya Shabani kupendwa na raia wema Wakati mwingine alitumika kama polisi encounter kwa kuruhusiwa kuua kwa jambazi yeyote sugu kwa kuwa walikuwa wanatoka kila wakikamatwa kutokana na baadhi ya maofisa wa polisi kutokuwa waaminifu. Jina la Inspector Shaban liliza na kuwa tishio kwa harifu na kuwa msaada kwa wanyonge waliokuwa wanamwombea maisha marefu kila siku iendayo kwa Mungu. Tuachane na huko, turudi kwa bidada Mary pamoja na yule kijana Rogers. Vipi daktari? Aliuliza Rogers. Rogers aliyekuwa anambembeleza mchumba wake Mary. Mary aliyekuwa kila muda wote akilia. Hii ilikuwa ni baada ya kumwona daktari akitoka kwenye kile chumba alichokuwa melazwa Ana, yani mama yake na Mary. Ah, <coughs> uh, kijana. Ndio daktari. Wewe ni mwanaume. Unatakiwa kuwa na moyo na koo la kumeza na kustahimili mambo yote. Yo mabaya mazuri. Kwa kweli nimejitahidi kwa uwezo wangu kama daktari kuokoa maisha ya mgonjwa wenu, lakini ahadi yake imeshafikia. Hatunaye tena duniani. Oh, my god. Alisema Rogers kwa uchungu. Huko akishindwa kuzizuia hisia zake. Kilio kilianza na kumfanya Mary atambue kinachoendelea. Kwa uchungu mkubwa Mary aliingia kwenye hiko chumba na kumkuta mama yake mefuni kwa gubi gubi. Hapana. Mama angu. Mama angu kalala tu Rogers. Mama wezi kufa kabla kushudia rusi angu. Mama amka. 
mama mimi mwanao pekee na karibu kuolewa mama mama fungua macho japo kidogo mama mama adidia kwa uchungu mno Mary huko akimtingisha mama yake Ana alizuiwa na Rogers akishirikiana na daktari wote kiukweli waliguswa na msiba huo mkubwa kwa Mary Mary aliyempoteza baba yake kabla hata kumtia machoni na mama yake ndo huyo naye anatangulia mbele za haki Mary alilia sana mpaka kapoteza fahamu kilio kilidomo mpaka siku ya mazishi ya Ana Mary alikuwa ni mtu wa kulia tu ijapokuwa marafiki zake walikuwa mistari ya mbele kumfariji baada ya arobaini ya mama yake Mary kupita zoezi la maandalizi ya ndoa liliendelea Haitowezekana nasema haiwezekani Atamwaje yeye wakati mimi ndio ninaye stahili kuwa mume wake Haiwezekani Aliongea peke yake Zuberi huku machozi yakimtoka Hakuamini kwamba Rogers amempiku kwa kwenda kumoa Mary wakati yeye alienda mpaka kusoma kwa ajili ya Mary Siku zilizidi kukatika na hatimaye siku ya harusi ilifika Watu wengi kutoka sehemu mbalimbali walihudhuria harusi hiyo ya aina yake kwa mtoto wa tajiri mkubwa hapa Tanzania Rogers kumoa Mary aliyekuwa mtoto wa mjasiriamali mwenye viwanda kadhaa ndani na nje nchi Ana Ndoa ilipita bila kipingamizi huku Zuberi akiwa hajafurahia hata kidogo ile harusi Alistahimili na kushiriki sherehe zote kama mwanakundi la Seven Heroes lakini moyoni hakuwa na amani hata kidogo Moyo wake ulimuuma sana kumkosa Mary tena kishuhudia kwa macho yake ilimuuma sana Zuberi Baada ya mwezi mmoja kupita toka Rogers amoe Mary ndio walikuwa wanarudi baada ya kwenda kula honeymoon huko London Uingereza kumalizia mapumziko yao Cape Town Afrika Kusini Walipokelewa na kundi zima la Seven Heroes walioacha hapa Tanzania hata Zuberi alikuepo na yeye katika zoezi hilo la kuwapokea. Siku mbili baadaye, Zuberi aliwatembelea nyumbani kwao mida ya saa 12 za jioni. Rogers na Mary walipiga story na Zuberi mpaka saa tatu usiku. Walikula pamoja na kucheka pamoja huku wakikumbushiana mambo kadhaa wakati walipokuwa chuoni. Mara wakasikia kama kuna kitu kimegonga kwenye dirisha lao la sebleni. Rogers akasema, ah, "Sijui nani katupa kitu kama jiwe dirishani." Aliongea Rogers baada ya kusikia mlio wa kio baada ya kugongwa na kitu kizito ambacho hakikuvunja kio. Kabla hajafanya lolote, mlio kama huo kasikika tena. Hapo maamuzi ya kwenda kuangalia ni nani ambaye alikuwa mle ndani wakati kulikuwa kuna geti la umeme, ndilo lililokuwa linalinda nyumba yote ile. Baada Rogers kufungua dirisha, alikutana na mshalulo piga sawia kifuani na kuchomoza mgongoni Mshtuko mkubwa uliwapata Zuberi na Mary walikuwa kimshudia Rogers akidondoka chini poo Kilio cha haja kilisikika baada ya Mary kumuona mume wake akitokwa na damu huku akihema kwa tabu mno Zuberi alitoka nje na kuangalia watu waliofanya ile tukio na alipokosa karudi ndani na kusaidia na Mary kumnyanyua Rogers ili wamoisho hospitalini lakini Roger ziliaga dunia hata kabla hawajamnyanyua maskini ya Mungu. Kifo hiko cha utata cha mume wake na Mary kilizo utata mkubwa sana. Hakuna aliyejua ukweli juu ya kifo hicho. Baada ya maiti ya Rogers kufanywa uchunguzi, alizikwa kwa majonzi makubwa na marafiki zake. Hata mke wake alishindwa kula kwa siku kadhaa na kumlalamikia Mungu kwa kumpa mtihani mfululizo. Mwezi uliopita tu aliwapoteza wazazi wake wawili. Na hivi sasa anamkosa mume wake waliodumu katika ndoa mwezi mmoja tu. Inspekta Shebani na Inspekta Zuberi walipewa kazi ya kupeleleza kifo cha Rogers kwa kutumia vifaa maalum ambavyo viliwapa ripoti nzuri juu ya wauaji. Alama za vidole zilizochukuliwa kwenye ule mshale waliweza kumbaini muuaji na kuanza kumsaka usiku na mchana. Baada ya miezi miwili, mtumio wa mauaji alikamatwa na inspekta Shabani. 
Kazi hiyo ilifanywa vizuri sana na Zuberi kwa mstari wa mbele katika kutoa ripoti kwa kila hatua aliyokuwa anifikia. Naomba mleteni mtumiwa kwa ajili ya mahojiano. Aliongea Inspector Shabani na kumumuru mmoja wa maafande anaowatumia katika kazi yake hiyo ya upelelezi. Inspector, mbona mtumiwa mwenyewe ameshafariki? Aliongea huyu afande na kumfanya Inspector Shabani aende kumwangalia. My god. Alisema Inspector Shabani baada ya kukuta muwaji wa Rogers na pia ameshafariki. Baada ya vipimo vya maiti ile iligundulikea kwamba alikuwa amekunywa sumu kabla hata ya kifo chake. Msikilizaji, baada ya miezi miwili kupita, taarifa ya habari kutoka kituo cha habari kiliripoti kifo cha mtanzania mmoja huko visiwa vya Komoro aliyokuto na wavuvi akiwa nilikia kwenye bahari. Picha za maiti hiyo ziliwashtua watu wengi sana kwa kuwa alikuwa ni mtu maarufu sana. Si Tanzania tu, bali Afrika nzima. Afrika nzima ilisikitika baada ya kumuona mshindi wa Africa Challenge pekee wa kike wa mwaka uliopita. Kundi zima la Seven Heroes, akiwa Inspector Shabani walipata na mshtuko baada ya kumuona Mary ndiye alikuwa amekufa. Msiba mzito uliikumba kumdi hilo. Lakini Suberi ndo alikuwa anaonekana kuumia sana. Alilia kupita watu wote na kuonyesha wazi ni jinsi gani alikuwa anampenda sana Mary ambaye mpaka sasa ni marehemu. Uchunguzi wa kina ulianza kwa kufanya utafiti kwenye shirika lililotoa boti baada ya mtu aliyemona Mary akiwa na mtu mwingine ambaye maiti yake haikuonekana kuripoti taarifa hizo polisi. Unasema kwamba marehemu alikuja na mtu hapo ofisini kwenu walipokuja kukodi hiyo boti. Aliongea Inspector Shabani baada ya kuipokea simu ya mtu huyo. Ndio. Tena ni mwanaume maji ya kunde hivi. Yaani ikitokea na muona kwa mara nyingine tena basi lazima nitamtambua. Aliongea mtu na kufanya Inspector Shabani kuona kwamba amepata mwanga kidogo katika upelelezi wake. <sighs> Unaweza kuja kituoni kwetu maana kuna mchoraji hapa kwa maelezo yako tunaweza kuipata sura halisi ya muuaji wa Mary. Sawa. Aliongea yule mtu na kukata simu. Ilipita saa zima bila yule mtu kufika pale kituoni. Mara kapigiwa simu na mkuu wake kuwa kuna tukio lingine limetokea maeneo ya Mwaninyamara, koma koma. Alifika lile eneo la tukio haraka sana na kukuta gari likiwa limepaki na kuzungukwa na umati mkubwa sana wa watu waliokuja kushuhudia tukio lile. Baadhi ya maskari walikuwepo kwa ajili ya kuwazuia raia waliokuwa kisogelea kabisa lile eneo. Alilifikia lile gari na alipochungulia kwa ndani aliona mwili wa mwanaume aliyeuawa kwa kupigwa na risasi ya kichwa. Alijaribu kuangalia leseni ya ile maiti na kukuta jina linalofanana na yule mtu aliyekuwa anaongea naye kwenye simu kwa ajili ya kuja kuweza kutoa ushahidi. Wazo la kumpigia simu likamjia. Alipopiga simu, alisikia mlio wa simu naita kwenye suruali ya yule maiti. Alikuwa pale kwenye gari. Inspekta Shabani alizidi kuchanganyikiwa bado kugundua ya kwamba muwaji alikuwa na mtandao mkubwa. Siku mbili baadaye ile boti ilipatikana ikiwa imeteketezwa msasani bichi. Taarifa zilimfikia Inspekta Shabani na kuamua kwenda kupele, kupeleleza huko huko. Aliambulia baadhi tu ya nguo za kike ambazo zilimjulisha tu kuwa muwaja alikuwa amembaka kabla hajamuua maana zilikuwa zimechanika chanika na upande mwingine zilikuwa zina damu alichukua ili zimsaidie kwenye upelelezi wake sasa usiku wa manane inspekta Shabani alipigiwa simu na mtu asiyejulikana kaka hii ni gemu ya kifo hivyo kama mbali na mchezo huo maana sio muda mrefu watu watayokota maiti yako kama waliotangulia Hayo maneno yalisikika Inspector Shabani tu alipoipokea tu ile simu Kalbe Inspector Shabani hajaongea lolote simu ikakatwa na yule mtu alijaribu kupiga lakini haikupatikana Kabla hajafanya lolote alianza kusikia harufu nzito kama ya moshi hili ikitawala kwenye chumba chake Alipotoka sebleni 
aliona moto mkubwa kuliko yale uliokuwa ukisamba kwa kasi mno. Alikimbia chumbani kwake na kuchukua nyaraka muhimu na kupita mlango wa dharura kisha kaondoka. Dakika moja baadaye nyumba nzima inspekta Shabani ilishika moto. Wakati akikimbia kunusuru maisha yake, alimona mtu alivalia koti jeusi akiwa kwenye pikipiki na pembeni yake kulikuwa kuna madumu kadhaa ya mafuta. Yule mtu machele kamcheza na kuwasha pikipiki yake na kutimua mbio. Japo kuwa kulikuwa kuna mwanga hafifu, lakini Inspekta Shaban alizina kili namba zile za pikipiki na kupiga mafando wengine waliokuwa dori ya eneo hilo kwa radio call yake aliyofanikiwa kutoka nayo. Imefanikiwa kumkamata mtumio wako over. Taarifa hizo zilimfanya Inspekta Shaban kupanda moja kati ya magari ya maskari waliofika pale kwake. Alifanikiwa kumkuta mtumio wake akiwa hai. Alimwangalia na kugundua kwamba sura ilikuwa ni ngeni kwake. Kutokana na mafunzo yaliyopata nchini Cuba, dakika mbili zilitosha kabisa kumfanya yule mtu kumtaja mtu alimtuma. Una uhakika na unachokisema? Aliuliza Inspekta Shabani huko akionyesha kuzingatia zile taarifa. Yeye ndio kanituma mimi ni Samia mkuu. Aliongea yule mtu huko akilia kwa maumivu kutokana na kibano alichokuwa amekipata. <laughs> Tusila zidam. Tendeni kwa Inspekta Zuberi muda huu. Aliongea Inspekta Shabani na wote wakati. Upo chini ulinzi Inspekta Zuberi. Aliongea Inspekta Shabani baada tu ya Zuberi kufungua mlango wake. Ah. Hebu acheni utani bwana. Mwatani gani wewe rafiki yangu unanifanyia? Yaani mimi niyo chini ulinzi. Aliongea Zuberi huko akitweta baada ya kumuona Inspekta Shabani nyumbani kwake. Kama tena, maelezo zaidi kituoni. Aliamuru Inspekta Shabani na wale maskari wengine wakamfuata askari Zuberi na kumfunga pingu. Kesi ya mauaji ya Rogers, Mary, Amin mfanyakazi wa bandari ndio kesi iliyokuwa inamkabili Zuberi. Pia alitajiwa kosa la kutaka kumua Inspekta Shaban kwa makusudi. Kukiwa na waandishi wa habari kutoka vituo mbalimbali nchini na nchi jirani, wote walikuja kusikiliza kesi hiyo iliyonguruma kwenye mahakama kuu. Yule mtuhumiwa namba mbili alimwaga kila kitu na kufanya kesi kuwa ngumu kwa Zuberi, ambaye alikuwa kimya wakati wote ambapo kesi hiyo ilikuwa inaendelea. Kutokana na ushahidi uliopatikana unakutwa na hatia bwana Zuberi kwa kuhusika na mauaji. Unakubali unakataa. Aliuliza Hakim baada ya ushahidi kukamilika. <sighs> Siwezi kukata ndugu Hakim. Mimi nilimpenda sana Mary. Nimepoteza mudango kwenda kusoma kwa ajili yake. Yote hayo kwangu nilikuwa najisumbua. Hiyo ndiyo sababu ilinifanya nimue Rogers kwa kuwa alimua mwanamke nilimpenda. Niliwaagiza watu wangu walionisaidia kufanya hilo tukio. Mary nilimua kumuoa kwa kumpiga na kumzamisha baharini. Baada ya kukubali vizuri kunipa kampani katika safari yangu kwenye visiwa vya Komoro. Lakini alinibadilikia njiani baada ya kumweleza hisia zangu na akanikataa. Nikamuuli mbali. Na huyu mwingine nilimpiga risasi kwa kimbele mbele chake yeye hey, mwenyewe. Kila simu iliyokuwa inaingia kwa Inspector Shaban ilikuwa ninaisikia baada ya kudevet namba yake. Pia nilitaka kumua Inspector Shaban kwa kuwa alikuwa anafuatilia sana kesi hii. Sikuna lengo la kuua kabisa ndugu Hakim. Ila ni mapenzi tu ndio yalionisababishia. Zuberi alimokuongea kila kitu kwa kuwa hakuna thamani tena maisha bila kipenzi cha Kimeri. Ingawaje ni yeye mwenyewe alimua baada ya kukataliwa. Alihukumiwa kunyongwa hadi kufa na kuachia wenzake huzuni kubwa ambao kwa sasa wamebaki wanne tu baada ya kuwa saba kama walivyokuwa chooni. Walikuwa na Jita Seven Heroes. Msikilizaji na huu ndio mwisho hii simulizi fupi. Msimulizi inaitwa Uncle Jay. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane katika simulizi nyingine.